السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک على رسولک سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد அப்பிவந்தே ராயா நமடு ஜில்லையுடே பிரசரண்டு சராஜு உச்தாது காரிதரிஷி மட்டு வேதிலே வந்தே ராயா உச்தாது மார் சங்கடனானேதாக்கல் சனேகமுள்ளா கொச்சனு ஜன்மார் அல்லாகு நமடையும் அஜிலிசு அவன்ன பரித்துத்திலாக்குமாராவட்டே ये प्रवत्तनं गुण्ड अभी सल्लल्लाहु अलैहि वारी हे वसल्लम तंगलड़े तीरु करंगली नन्हे उरे तुल्ली वल्लम बामी कुड़ी कान अल्लाहु नमक बागी नलगो मारा बटे अमीन अंधो आजेद साधारणा केरल करी नेरते निंगड़े नेत्रोत्तम बरने पो यां तमाशे आकी मालपुरंजले यिल Adabora perthaan perta beriya ke antranggali, nama da sanggaran aku dan manggalu ribit cuudi kembu nara kumbau, malapurut tulah beriya kembu ke pohre pohre yulla, awur nalla kardiccha Allahu, i pravattagirik khayru guru kumara bate, yane i dikunda kurtgari nore, yane tamasha baraju, alegi enne tamasha baranja daanand keridi i dina girum, priya perta kuti galu ribit cuudi yadu. Wariya sendosa teruk gede ya ni, ni aku beri ni tu ni kan tu. Indo orang mail, ini waktu yang anji, ini waktu taruh galang garis juga anu. Manggala abr itu, orang mukmul agali, ni aku baca ni ni beran dorang ni tu. Nenggalah pori ulah kuchu pravatta gara kanum bo, ni anggal ke, adi ayah sendosa mandu. Ni aku beri, nama da manggala abr ni beri ulah baca ni beri umbo, patra mani. Pahdinundo mereka kat orang ini, satu orang mereka kum, dua orang mereka kat bawah itu nurut tunda bakti yang ni. Adunggal kuariya. Ipya yang seraja ustaz orang kat parahnya. Ibu ada ceria kuti gelar ni orang. Esok sofin dia makkalan. Nenggal ke esok sofin orang berada beran. Apo, saya ni ada nairat ti turun. Anjung beri anjung kali ni manggala beriti saya ni orang ni turun. Abu saya ni beri orang ni tamasha beraiu. ये निकूर प्रश्न नहीं लगा, न्यान रात्रि बाद तो तोड़ने का समय आउट नहीं होगा। आधे साल ते निंगले अल्हम्दुलिल्लाह ने ऐरत्ता बन्ने इधर बेरे नौं बुद्धों रे डा बाटना पड़ा गिट्टिये दुन दुन रे थोंडे रे निके अब बेरे मुंडे नहीं लगा संभव अंदा दुन को पुरतंग गिट्टी नहीं लगा अब � Nyalu di kelas itu terangi ali, aduh boleh anda agun dengan kru pergi telal. Anda airan airum, sahaja yang mukke, nenggal kari, ada ni sengkara dengan kalau aku berkat tu orang katet. Kala abis tu um, pradigo le sahaja yang manigo le sahaja yang mukke dalam mulu, ini perstaan aku dumbat til kandum pergi cum, aduh boleh kertu nada kandu beranu dalam mulu. Abu nenggal ada manis, insya Allah. Nenggalah seradang otot wanda, jangan orang mudik koru terangkan, orang mudik korang kembali. Nenggalah seradang berapa orang kau boleh, jangan orang nurutun jeyo. Nenggalah budhi mudik kuila, insya Allah. Jangan ini berde, patah mudik, patah naal padai. Ippat terangkan itu, nenggalah nenggalah nokia itu, apa dah nurutun itu pendah hal ini. Ada nenggalah bijari kiri. Jangan ini, nenggalah ke, sanggup guru mbak turu de, nenggalah pole. Ya sesuatu orang, badan na berada ni anggal. Ibu ni itu na ayah, nenek dakkam mula nama kita pertahanan kurang banggal. Doa aja yang ni ada arti mana? Pandai galat ini, naal pada gollam, anbudu gollam makka darisan ada tu ustad mar. Awer doa aja yang endam mohonnya, ura mutali mak kita rene Allah. Alle, pada kahat taal gula doa ya, endam makkal ura mutali mak kita rene Allah. Ippado. Ippadat ta beriye beriye pandetan mar, aweri jantri tahajudun skiri cudu aje iya nadi. Enda mohon, udah sesafgaran aye mutalima kita rane Allah. Iyer doa, 
വെറും ഒരു മുത്താലിമല്ല വെറും മുത്താലിമാണെങ്കിലും എത്രയോ ഉസ്താദുമാരെ തെറിവിളിക്കുന്നൊരു കാലാണ് ഉസ്താദുമാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാരെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഉസ്താദുമാരുടെ കുറ്റും കുറവും നോക്കി നടക്കുന്നൊരു കാലാണ് പക്ഷെ ആ കുട്ടിയൊന്നും വിജയിക്കില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഇന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളാവട്ടെ ഉസ്താദാവട്ടെ വലിയ മുതിരിസാവട്ടെ എന്റെ മോനെ ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരനായ മുത്താലിമാക്കണേ അല്ലോ ഈ ഒരു ദ്വാ നിങ്ങൾ ആശിക്കിങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു ദ്വാ എടുക്കുന്ന ദ്വായാണ് ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരനായ മുത്താലിമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഈ മക്കൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നു ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരനാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചിലത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൊന്ന് തുറന്നു പറയണമെന്ന് ആശയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമയത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാതെ പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് നിർത്തും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കൊച്ചൊലുജന്മാരോട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലെ എസ് എസ് എഫിലുടെ ആ ഒരു യുഗം ഇപ്പൊ പരുക്കൊക്കെ അറിയ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവൃത്തി ആ ഒരു അനുഭൂതി അത് വലുതായി കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എഫ് വിട്ടുപോയാലും എസ് എസ് എഫിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള അനുഭൂതി മനസ്സിന്ന് പോകില്ല അത് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ശൈലി അങ്ങനെയാണ് അലഹമില്ല അപ്പോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വലിയൊരു തോഫീക്കാണ് അള്ളാഹു താല ഇതിലൂടെ പ്രവർത്തി തന്നിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയത് വടകര ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു എസ് എസ് എഫ് കാർക്ക് അരശിന്റെ തണലുണ്ട് വലിയ മഹാനാണല്ലോ എസ് എസ് എഫ് കാർക്ക് അരശിന്റെ തണലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതല്ല ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്റെ അനുജന്മാരെ അരശിന്റെ തണല് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകും ആ കൂട്ടര് നമ്മ റബ്ബ് പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഞാൻ വേഗം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ റതി അള്ളാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന ഹദീഥുകൾ മനപ്പാടമാക്കിയ മുത്താൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു അരികിൽ യുസ്വല്ലി കുല്ല യോമിൻ ബ ലൈലത്തിൻ അൽഫറക്ക ഒരു ദിവസം ആയിരം റക്കാത്തി വീതം നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ആബിദിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു നേരെ മറിച്ച് ഫറുകളും റബാത്ത് ബിസുന്നത്തുകളൊക്കെ നിർവഹിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ പറയല് നമ്മുടെ നാട്ട് നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാൻ പോവുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോ രണ്ട് മക്കളെയും ചൂണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇവരിൽ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ളവര് ഭാഗ്യമുള്ളവര് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹു അനഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടി ആയുസ്സുകാലം മുഴുവനും ഇബാദത്തെടുക്കുന്ന ആവിതുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടി വിവാദത്തെടുത്തത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചാൽ അവനുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തകരുണ്ടല്ലോ ഫറലുകളും പ്രവാത്തിപ്പുകളും പിടിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ദീനി പ്രവർത്തനവുമായി ഒരു ദാഴിയായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി പറഞ്ഞ ആ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി മുഖേന ഒരു പത്താളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളെ ദീനിനോടൊരു വാസന ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ചെരുപ്പിന്റെ അരികിലേക്ക് ഈ ആബിദി എത്തുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എസ് എസ് എഫ് കാരെ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ ചരണം കാരണം ഈ മലീമസമായ യുഗത്തിൽ രണ്ടാളെ ദീനിലേക്ക് നമുക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയായി ലക്ഷക്കടക്കായ മക്കൾ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള മക്കൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തുള്ളി കള്ളുകുടിക്കില്ല ഞാനൊരു സിനിമ കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിറ്റെടുത്ത് നടക്കുന്ന ലക്ഷക്കടക്കായ പൊന്നു മക്കളെ എസ് എസ് എഫ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം വാർത്തെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അള്ളാഹു നമുക്കും വറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാനിവിടെ ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന തലത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അഭിവന്ദ്യരായ ഷെയ്ഖുന അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോമ്പ് തുറന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോമ്പ് തുറന്ന ക്ഷീണത്തിൽ നിങ്ങളൊന്നും കണ്ണുമാളോ 
കുറഞ്ഞ സമയം ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടും ക്ഷണിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്പസമയം ഇത് പിന്നെ നടുക്കാനോ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫിന് അന്നത്തെ സംഘകുടുംബങ്ങളിൽ ഏകദേശം പത്ത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എടുത്ത അവിടുത്തെ ഒരു ഉപദേശം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഉപദേശമായിരുന്നു കൊത്തി വെക്കേണ്ട ഉപദേശമായിരുന്നു ആ നല്ല പ്രസരിപ്പോടുകൂടെ ഷെയ്ഹുന ഈ പ്രവർത്തകർക്ക് എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അല്ല പതിനേഴ് കാര്യം പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഷെയ്ഹുന എടുത്ത ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെച്ച ആ പേപ്പർ മാറ്റിയിട്ടില്ല തബറുക്കി എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ബാഗ് ഇപ്പോഴും എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് പതിനേഴായില്ലേ പത്ത് കൊല്ലം തികയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഉസ്താദ് എടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് പതിനേഴ് ഉപദേശം ഈ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകി ആ ഉപദേശം കേട്ട അന്നത്തെ പ്രവർത്തകര് അത് നെഞ്ചിലെത്തി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു അതിന്റെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ പല നേതാക്കളുടെയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ അനുജന്മാർ സംഘ സ്വന്തം നെസബ് തറവാടുപരമായുള്ള ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുണ്ടല്ലോ കുടുംബങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് പറയട്ടെ അനുജന്മാർ എന്ന നിലക്ക് അവർ ആരെങ്കിലും മരിച്ച ഏഴ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പതിനാല് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആണ്ട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും നമ്മെ നമ്മുടെ എളാപ്പയുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അവിടുത്തെ ഒരാണ്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ആണ്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം സംഘ കുടുംബത്തിൽ ഈ സംഘടനാ കുടുംബത്തിലെ ഒരു സഹോദരൻ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ ആ സഹോദരൻ മറക്കാൻ കഴിയോ ഓഹാരിദ് സാഹിബിന് എസ് എസ് എഫ് കാർ മറക്കാറില്ല കൊല്ലം എത്രയായി പ്രവർത്തകരെ ഓഹാരിദ് സാഹിബിന്റെ കബറിലേക്ക് കോടാന കോടാന പൊടി ദിക്കറുകൾ എത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ചില ആളുകളെ ഇപ്പൻ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഞാൻ കുറിച്ചു വെച്ചതിലൊക്കെയുണ്ട് എത്രയോ പ്രവർത്തകര് ഇന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ കുടുംബം ആ സഹോദരങ്ങളെ മറക്കാറില്ല അതാണ് സംഘടനാ കുടുംബവും നസബുപരമായ തറവാടുപരമായ കുടുംബം തമ്മിലെ വ്യത്യാസം ഈ കൂടിയ നിങ്ങളും സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന കൂടിയ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ഞങ്ങളും നമ്മൾ ജ്യേഷ്ഠാരജന്മാരാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ കൈപ്പൊക്കില്ലേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈ നിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ നേതൃത്വം കൈപ്പൊക്കില്ലേ ഈ അടുത്ത് അറഫയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരൻ്റെ എസ് എസ് എഫ് കാരനായ കുട്ടിയുടെ ഉപ്പ മരിച്ചത് എ പി ഉസ്താദ് അറഫയിൽ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞു അന്നുണ്ട് ഷെയ്ഹുൻ ഒരു ദ്വാ ആ എസ് എസ് എഫ് കാരനായ കുട്ടിയുടെ ഉപ്പ ആ ഉപ്പാന്റെ കബർ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അള്ളോ അറഫയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോ ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ണീരൊടുകില്ലേ സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണീരൊടുകില്ലേ ആ പ്രവർത്തകന്റെ ഉപ്പാന്റെ കബർ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന് അറഫാമണ്ണിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഹുല ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഇതല്ല മക്കളെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത് വല്ലാത്തൊരു നേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഞാനിവിടെ ഈ മഹിമയിലേക്ക് ഇപ്പ കിടക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചങ്ങ് തീർക്കാം അവിടെ നിന്ന് നൽകിയ പതിനേഴ് ഉപദേശം അതിൽ ഞാനൊരു മുക്കാ മണിക്കൂറാണ് ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ തുടരുന്നത് അതിൽ എത്തുന്നോടത്ത് എത്തും അങ്ങനെയാണ് ഈ പതിനേഴെണ്ണം ഈ പതിനേഴിൽ നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വെക്കണേൽ സന്തോഷമായിരിക്കും അതൊരു നല്ല ഉപകാരവുമായിരിക്കും ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന പറഞ്ഞ വാചകം സംഘടന വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കലാണ് വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കലാണ് സംഘടന പല ആളുകൾക്കും പല കഴിവുകളുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല എഴുതാൻ കഴിയും ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല പാട്ട് പാടാൻ കഴിയും ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല പ്രഭാഷണം നടത്താൻ കഴിയും ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല പോക്കിരുത്തരം കാണിക്കാൻ കഴിയും പല കഴിവുകളുണ്ടാവും അല്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല കഴിക്കാൻ കഴിയും പത്ത് പൊറാട്ട റെഡി എന്നറിയും പത്ത് പൊറാട്ട കിട്ടിയ ചില എസ് എസ് എഫ് കാരായ കുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മോൻ എത്ര പൊറാട്ട കഴിക്കും പത്ത് പൊറാട്ട കഴിച്ച ഇന്ന സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔടം പറയും ഞാൻ പതിനൊന്ന് പൊറാട്ട കഴിച്ച് കാണി
അപ്പോ ഒരു കഴിവാണ് അത് പല ആളുകൾക്കും പല കഴിവുകളാണ് ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് അള്ളാഹു പല കഴിവുകളെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കഴിവല്ല പല കഴിവുകളുമാണ് അപ്പൊ ഷെയ്ഖുന ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് അന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാചകം ഇവിടെ ആയത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നിങ്ങൾ വലിയവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഓർമ്മിപ്പിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഫതക്കിർ ഫൈന ദിക്രീൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉസ്താദി പതിനേഴ് ഉപദേശം നൽകിയത് വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കലാണ് ഒന്ന് പല ആളുകൾക്കും എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റിന് ചില കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും അവരെക്കാളും വലിയ കഴിവ് ചിലപ്പോ ട്രഷറിക്ക് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവാം അള്ളാഹു താല ഒരാളെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കണ്ടേ അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തും പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവുക നോക്ക് നിങ്ങള് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചില ആളുകൾ മദർസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദിന് നല്ല വാഴ്തരാൻ കഴിയൊന്നുമില്ല നല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ രണ്ടാളെ ഒറ്റക്ക് റൂമ് കിട്ടിയൊക്കെട്ടെ ഏ മലപ്പുറം ഭാഷ പറഞ്ഞ കുറുമെ 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 എന്നും പറഞ്ഞ് ആ രണ്ടാളെ കിട്ടി പിടിച്ച് ഒരു വഴിക്കാക്കും അലഹമില്ല എത്ര മദർസയിൽ ഉസ്താദുമാരുണ്ടറിയോ മദർസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഴിവില്ലാത്ത ഉസ്താദ് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും പക്ഷെ അവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് അവരുടെ വാക്ക് കൊണ്ട് എത്ര മുത്താലിമികളെ സമ്പാദിച്ചാലേ അവര് ചിലപ്പോ നമ്മൾ നല്ല ഈ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവൻ ഞാൻ നല്ലൊരു പ്രഭാഷകനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ എനിക്കൊരു ഒരു അഞ്ച് മുത്താലിമിനെ ദർശിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദർശ് എടുത്ത പക്ഷെ ഒരു അഞ്ച് മുത്താലിമിനെ ദർശിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്ന എത്ര ഉസ്താദുമാർ അവരുടെ ആ ഒരു വർഷാകുമ്പോഴേക്കും എത്രയോ ആ നാവ് കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എത്ര മുത്താലിമ്യങ്ങളെ ഓരോ ദർശുകളേക്ക് എത്തിച്ച് വാർത്തെടുക്കുന്നു എത്ര കുട്ടികളെ എസ് എസ് എഫുകാരാക്കി മാറ്റുന്നു എത്രയോ കഴിവുള്ള ഉസ്താദുമാരുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മദർസയുടെ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ കൂട്ടത്തില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫുന കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് തദ്ദസാഹു സുറഹു അസീസ് വലിയ മഹാന വലിയ മഹാന കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുമ്പോ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ഷെയ്ഖാണ് ചാപ്പനങ്ങാടി ഉപ്പാപ്പ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുണ്ടോളി ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാഹുറക്കഥ ചാപ്പനങ്ങാടി ഉപ്പാപ്പ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കുക പാണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് ഇവരെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു എട്ടു കൊല്ലത്തെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ചാപ്പനങ്ങ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് ഉപ്പാപ്പ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും ഞമ്മടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നുക്കും ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ എസ് എസ് എഫും ഇല്ല എസ് വൈ എസും ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ ചുറ്റുപാടിന് എമ്പാടുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇത്ര ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവി ലോകത്ത് വേറല്ല ഇത്രൊരു ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നുക്കും ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ എസ് എസ് എഫ് നല്ല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാ ചിലപ്പോ ഒരു സ്ഥാനം പോയതേക്കാരം അപ്പോഴും പറയും അതൊരു ദുർഗതിയാണ് ഞാൻ പൊന്നുക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ ഏർപ്പാട് എന്റെ ബിസിനസ് എന്റെ ജോലി ഇത്ര അതപ്പതിച്ചൊരു ജീവി ലോകത്ത് വേറല്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ട് ഭരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണെന്ന് അർത്ഥം പോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാര് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ ഒന്ന് ചെല്ലി നിങ്ങൾ വരിയുള്ളാഹി ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് പിന്നെ ചാപ്പനങ്ങാടി ഉപ്പാപ്പാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുക അപ്പോ തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദ് ഉസ്താമാർക്കൊക്കെ അറിയും തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഇത് നിങ്ങൾ കാണില്ലല്ലേ ഈ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ഇവരെ കാണില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണേണ്ടി അല്ലെ ഒന്ന് ചെരിച്ചു വെച്ചൂടെ അത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെരിച്ചു വെച്ചൂടെ നിങ്ങൾ കാണില്ല തീരപ്പി ബാത്തിരിക്കും ഒന്നും കാണില്ല അതാണ് ഓഫാക്കിയാലും റായത്ത അപ്പൊ തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാര് അവരിങ്ങനെ വരികയാണ് ബാപ്പു ഉസ്താദ് വരുമ്പോ പിന്നെ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ചാപ്പനങ്ങാടിയിലേക്ക് പോലും അപ്പൊ
ആ അങ്ങനെ വെക്കും പോനെ അവർക്കാ തിരിച്ചു കൊടുക്കും പോനെ ആ റെഡി അലഹമില്ല അപ്പൊ നല്ല ഉഷാറാണ് അപ്പോ തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു സുദാദ് ഇപ്പൊ ഞാനേ ഇതിപ്പോ എനിക്കിത് അറിയാത്തോട്ടല്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ താരങ്ങള് ഈ സമയമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ഒന്നും ഇട്ട് വരുത്തണം ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണൂലെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയി പോയി അപ്പൊ ഇനി അതങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ തിരുവരങ്ങാടി ബാപ്പു സ്ഥാതി കുണ്ടൂർ സ്ഥാതിന് ചോദിക്കങ്ങളും അങ്ങോട്ടാ പോണു വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഉടം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പോക്കാനെ കാണാൻ പോകുകയാണ് അപ്പൊ ചാപ്പനങ്ങാടി തിരുവങ്ങാടി ബാപ്പു സ്ഥാതിനെ ആ നാട്ടേരൊക്കെ ചമ്മാട് പഠിച്ച ഉസ്താമാർക്കൊക്കെ അറിയാ ബാപ്പോക്കാന്നാ വിളിക്ക തിരുവങ്ങാടി ബാപ്പു സ്ഥാനെ അപ്പൊ ബാപ്പു സ്ഥാത് പറയാ ഇപ്പൊ എന്നെ ബാപ്പോക്കാന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ച് കാതറൂലേരെ ആ മഹാനങ്ങൾ ബാപ്പോക്ക് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ചോദിച്ചു ചാപ്പനങ്ങാടി ഉപ്പാപ്പാനെ അപ്പോഴാ കുണ്ടൂർ സ്ഥാത് നെട്ടുന്ന് കുണ്ടുസ്താദ് ആകെ തരിച്ചു പോയില്ലേ അങ്ങനെ പോയി നേരെ ചെന്നു ബസ് കാരി ചാപ്പനങ്ങാടിയിലെത്തി ചാപ്പനങ്ങാടി ഗൃഹ നിസ്കരിച്ച് ചാപ്പനങ്ങാടി പള്ളിയിൽ ബാപ്പുസ്താദ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുണ്ടൂർസ്താദ് ചെന്നപ്പോ ബാപ്പുസ്താദ് ആ കുണ്ടൂര് കാതറാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ബാപ്പോക്കാന്ന് വിളിച്ചീന് മറുപടി മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുണ്ടൂര് കാതറാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആരാണ് മക്കളെ കുണ്ടൂർ ബാപ്പുസ്താദ് ഈ കുണ്ടൂർ സ്താദ് പറയാ ഇത് വല്ലാത്തൊരു മഹാനാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ചു വലിയൊരു മഹാനാണ് ആ ചാപ്പനങ്ങാടി ഉപ്പാപ്പ സംഘടനാ കുടുംബത്തിലൂടെ വളർന്ന് വഫാത്തായ മഹാനാണ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കാം ഒരു സസ്പകാരനായ കുട്ടി ഇഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നേതാക്കളായിരുന്നു നമ്മുടെ മഹത്വക്കൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് വറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പോ ആ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് കുണ്ടൂർ ഉസ്താദും നമ്മളെ അഹ്സൻ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ അറിയാം വൈരത്തൂര് വൈരത്തൂര് ഉസ്താദ് ബാവസ്താദ് വലിയ മഹാന നൂറോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ മഹാന വലിയ പണ്ഡിതരാണ് പക്ഷേ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് വൈരത്തൂര് ബാവസ്താദിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് ആ മഹലിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് വൈരത്തൂര് ഉസ്താദ് പാടത്ത് കൊത്താൻ പോവുകയാണ് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് പാടത്ത് കൊത്തുകയാണ് അത്ര അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് വൈരത്തൂർ ഉസ്താദിന്റെ ഉപ്പാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ബാവാനെ ഇഷാ മകരിന്റെ ഇടയിൽ മകരിബുക്ക് കണ്ട് പള്ളിക്ക് വിട്ട ഞാനും ബാവിയും കൂടി ഇഷ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരാൻ എനിക്ക് പേടിയാവൂലല്ലോ ചെലവിട്ട് പോവാനായി പറഞ്ഞു കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് പക്ഷെ വിഷയം തന്ത്രായിരുന്നു അപ്പോ ഞാനും ബാവിയും കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും വീട്ടിക്ക് അങ്ങ് വരാ എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ മകരിബുക്ക് വിടാറ് അങ്ങനെ ബാവസ്താദ് ഒന്നാം ദർശൽ പള്ളിയിൽ വന്നു രണ്ടാളും ഒപ്പിരിക്കും ഇഷ നിസ്കരിച്ച് ഹദ്ദാദും കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് പോകും അങ്ങനെ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദും കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദും ദർശൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മഹല്ല് മാറി അപ്പൊ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് ഉപ്പാനോട് പറയാ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളെ കൊത്താൻ അല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരാളെ നിങ്ങൾ വളർത്തണ്ടേ അതിന് ബാവാൻ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാറ് ഞാനും ബാവിൻ ദർശ് പോയിക്കോളാറ് ഇന്നാ ആയിക്കോട്ടെ കാതറോലെ രേഖകൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി എന്നാറും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ബാവസ്താദ് വഫാത്തായപ്പ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്താ അറിയോ അവിടുന്ന് ഉസ്താദ് കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് വൈലത്തൂർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളുണ്ട് കാതറോലിയരാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പാടത്ത് കൊത്താൻ പോയിരുന്ന ആളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് തന്ത്രപരമായി അതൊരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് നേരെ മറിച്ച് എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് മറ്റുള്ള മുഴുവൻ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിലെയും ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദാണ് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദുൽ അസാദീദ് ഓക്കെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് അത്ര വലിയ മഹാനാണ് ഓക്കെ ഉസ്താദ് വലിയ മഹാനറ എ പി ഉസ്താദിന്റെയും മറ്റു മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ ഉസ്താദ് പൊന്മള ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദായ കോട്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ ഉസ്താദ് എല്ലാവരുടെ ഉസ്താദാണ് ഓക്കെ ഉസ്താദ് ഓക്കെ ഉസ്താദ് ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ദ്വാഴ്ചയാണ് പരസ്യമായിട്ട് വേദിയിലെ ഒരു മജീസ് ഒരു പള്ളിയുടെ തറക്കല്ലിട്ടിട്ട് അപ്പൊ എ പി ഉസ്താദുണ്ട് ഓക്കെ ഉസ്താദുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തറക്കലിടെ നമ്മൾ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഷെയ്ഖുന ദ്വാരക്ക് എന്ന്
ആരെ കുറിച്ച് മക്കളെ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഉസ്താനെ കുറിച്ച് വിഷയം എന്താ നിങ്ങൾ നുഹർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ തെസ്ഖുറ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മുതാലിമിയങ്ങൾ സൊഹീഹുൽ ബുഖാരി എട്ട് വരും അപ്പൊ സൊഹീഹുൽ ബുഖാരി ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഞാനിവിടെ സുന്നത്ത് സ്കരിച്ച പറ്റുമോ അതൊരു അതുപകടല്ലേ നേരെ പോകും ബുഹാരി സബുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുന്നത്ത് സ്കരിക്ക അപ്പൊ ബിദാത്തുകാർ എഴുതി സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത പുരോഹിതൻ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ ഉസ്താനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇതിന് മറുപടി നിങ്ങളാ കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഉസ്താദ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്കേശം പ്രസംഗിച്ചു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതൊരു ആ പ്രസംഗിക്കല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓക്കെ ഉസ്താദ് ഞാൻ ഓഹിച്ചു ആ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കണം വെള്ളിയാഴ്ച ഇരുന്നു ജുമാക്ക് അവിടെ ഇരുന്നു ജുമാ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രസിഡന്റ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഷെയ്ഖുന നിങ്ങളോട് അല്പം സംസാരിക്കും ആരെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ഉസ്താദ് ഇട്ട അപ്പൊ ഓക്കെ ഉസ്താദ് എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയാ അവിടുന്ന് പറയാ മക്കളെ നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത പുരോഹിത എന്ന് എഴുതിയില്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ ചൂട് എഴുതണ്ടേ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ നിസ്കരിക്കാത്ത പുരോഹിത എന്നെടുത്ത് താഴെ എഴുതണം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി നടത്താൻ പോകുന്ന പുരോഹിത എന്ന് അത് നിങ്ങൾ എന്താ കൂടെ എഴുതാനുന്നത് ഈ മുജാഹിദ് കുട്ടികൾ വൃത്തി കെട്ട കുട്ടികളാണ് അറ്റ വാക്കും അവിടെ ഇരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ അനുജന്മാരെ നൂറ്റി അൻപത് പ്രഭാഷണം നടത്തിയാൽ കിട്ടാത്ത ഫലം ഷെയ്ഖുന ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തി കെട്ട കുട്ടികളാണ് അതോടുകൂടെ ആ വാക്ക് കേട്ട ഒരാളും എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എത്ര അലർജി അറപ്പ് വേറല്ല ആ നിലക്ക് ഒരു വളർത്തു ഒരു പദാണ് അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു വാക്ക് മതി നൂറ്റി അൻപത് പ്രഭാഷം നടത്തിയാൽ കിട്ടാത്ത ഫലം ആ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ ഈ പറയുന്നത് അറിയോ പല ആളുകൾക്കും പല കഴിവുകൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന മക്കളിൽ എസ് എസ് എഫ് കാരായി ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി അനുജന്മാരിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര കഴിവുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കഴിവൊക്കെ ദീനിനെ ചെലവടിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ വലിയ കഴിവുള്ളവരാണ് ആ കഴിവുകളൊക്കെ ഒരുമിപ്പിക്കലാണ് സംഘടന ഷെയ്ഖുന നൽകിയ വിഷയം മറന്ന ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് നീട്ടി പരത്തി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ സംഘടന വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കൽ അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റിലെ ഭാരവാഹികൾക്ക് പല കഴിവുകളുണ്ട് അതെല്ലാം കൂട്ടി ഒരുമിപ്പോ ദീനിന് വേണ്ടി പലതും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് രണ്ടാമതായി ഷെയ്ഖുന പറഞ്ഞത് എന്റെ കഴിവിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്റെ കഴിവിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചതാണ് എന്റെ കഴിവിനേക്കാൾ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അമ്പിയാക്കൾ അതിൽ പ്രമുഖരാണ് മുന്നൂറിൽ പരം വരുന്ന മുർസലീങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനികളുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു പേർ അതിലും പ്രധാനികളാണ് ഉരുൾ അസമിൽപ്പെട്ട അഞ്ചു പേർ ആ അഞ്ചു പേരിലെ ഒരു മുത്തല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീമുല്ലാഹി മൂസ ഞാന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫലത്തിൽ പടണമെന്ന നീയത്തില് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടക്കൊരു തമാശ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാകുന്നില്ല അത് ഈ സമയം അതുകൊണ്ടാട്ടാ നിങ്ങള് അത് ഈ സമയം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയും ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഈ ഇരിക്കുന്ന നേതൃത്വം നമ്മളൊക്കെ സസ്പുകാരാണ് അപ്പൊ അലഹമില്ല നമ്മള് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വെറുപ്പോ വിഷമൊന്നും വരൂല അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ഞാൻ തമാശ പറയും നിങ്ങൾക്കൊരു വെറുപ്പുണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടോളൂ അഞ്ചു പേരിലെ പ്രമുഖർ മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് വരിയുപ്പയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരീരുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹിസ്സലാം ഇസ്ഹാഖ് നബി അലിഹിസ്സലാം എല്ലാം പരിസരത്തുണ്ട് പക്ഷേ റസൂറുള്ള സിയാറത്തിന്റെ പോയത് കലീമുല്ലാഹി മൂസ ാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചനുജന്മാരെ അവിടുന്ന് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോകുന്നത് ആകാശലോകത്തേക്ക് ആകാശലോകം അതുകൊണ്ടാണ് 
തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അൻപത് വക്കുത്തുമായി വരുന്ന സമയത്ത് മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാം ഒരു ഒരു മഹാ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ വലിയൊരു മഹാന ചെയ്യാർത്തേത് പോയ അവിടുത്തെ മതത് കിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ മതത് ശരിക്ക് മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാം ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം നബിയെ നിങ്ങൾ അൻപത് വക്കായിട്ട് പോയാ നിങ്ങളെ ഉമ്മത്ത് താങ്ങാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പോയി ഒന്നും കൂടെ പോയി ഒന്നും കൂടെ പോയി അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാം ഇടപെട്ടത് മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാമിന് ചെയ്യാർത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് റസൂറുള്ള പോയത് അതുകൊണ്ട് മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാമിന്റെ ഒരു മതത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാം അവിടുന്ന് പ്രവാചകനായി അള്ളാഹു നിയമിച്ചപ്പോ റബിനോട് പറഞ്ഞു പടച്ചവനെ അറിസിൽ മഴി ഹാറൂൻ ഹുവാഫ്സഹുമിന്നി എന്റെ കൂടെ ഹാറൂനും കൂടെ നിങ്ങളെ പടച്ചവനെ നീ അയക്കണം ഹുവാഫ്സഹുമിന്നി ആൾ എന്നെക്കാളും കഴിവുള്ള ആളാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഏതൊരു പ്രവർത്തകൻ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മനസ്സില് പടച്ചവരെ എന്നെക്കാളും കഴിവുള്ള ആളാണ് ഇവിടുത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നെക്കാളും കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് ഈ യൂണിറ്റിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം പക്ഷേ അള്ളാഹു താല എന്നെ ഈ തലപ്പത്ത് വെച്ചതിൽ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് പലതും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്ന് ഞാൻ ആ വഴിക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ചിന്തിക്ക പക്ഷെ പ്രസിഡന്റിന്റെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് ഒരു കാര്യദർശിയുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് എന്നെക്കാളും കഴിവുള്ളവരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന പ്രവർത്തക സമിതിയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ഇത് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല മുഖേന പണ്ഡിത ലോകം വിവരിക്കുകയുമാണ് ഇത് ഉസ്താദ് പറയാ എന്റെ കഴിവിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഹാറൂന എന്റെ കൂടങ്ങൾ അയച്ചരണം ഒരു ലജ്മിൽപ്പെട്ട മഹാനല്ലല്ലോ അവര് പക്ഷെ അവർ എന്നെക്കാളും കഴിവുള്ള ആളാണ് മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാം പറയ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇഹ്ലാസ് നൽകുമാറാവട്ടെ രണ്ട് മൂന്നാമതായി ഷെയ്ഖുന പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാർ തമ്മിലെ ബന്ധം എസ് വൈ എസ് ആവട്ടെ എസ് എസ് എഫ് കാരാവട്ടെ തമ്മിലെ ബന്ധം നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് സംഘടനാ കുടുംബത്തിലെ പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തിലെ മക്കളുടെ ബന്ധം അത് വലിയൊരു ബന്ധം തന്നെയാണ് അല്ല അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ബന്ധത്തിൽ ഒരാൾ സുഖമില്ല എന്ന് കേട്ട ഈ കൂടിയ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിരുത്തി ചെയ്യും അതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമ അപ്പൊ പ്രവർത്തകരുടെ ബന്ധം അത് സ്വഹാബത്തും നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളും അതെങ്ങനെയായിരുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ കൂടെ സിദ്ദീഖുലക്ക് പ്രതി അള്ളാഹു അനുഖു നടക്കുമ്പോ ചിലപ്പ മുന്നിലേക്ക് ഓടും ചിലപ്പ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടോടും എന്തിനാണ് മുമ്പിലേക്ക് ഓടുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു റസൂറുള്ളയാണ് പോകുന്നത് വല്ല പാമ്പുകളോ തേളുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അബൂബക്കറിനെ കൊത്തട്ടെ എന്റെ മുത്തിനെ ഒന്ന് കൊത്തി പോകരുത് ഒരു വിഷമുണ്ടായി പോകരുത് ബേക്കിലേക്ക് എന്തിനാ ഓടുന്നത് ഒത്തുപത്ത് ഷെയ്ബത്തിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവര് റസൂറുള്ളാൻ ആക്രമിക്കാൻ വരും ഈ അബൂബക്കറിന്റെ മാറിടത്തിലൂടെ ചവിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ എന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് കൈ ചൂണ്ടാൻ പോലും ഈ അബൂബക്കർ അനുവദിക്കൂല അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാവരുത് അതിന് കൂഹിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന ആ ഒരു മനസ്സ് എന്നതുപോലെയാണ് ഈ പ്രവർത്തകര് നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമ്മുടെ നേതൃത്വം അത് നമ്മുടെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളാവട്ടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളാവട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചനുജന്മാരോട് ഒരു വാക്ക് പറയുന്നു നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഈ തൊഴിലുണ്ടല്ല അത് ഇവിടെ ഒന്നും വല്ലാതെ ഉണ്ടാവില്ല ഈ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വാക്ക് പറയാ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തി നോക്കി ഞാൻ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുത്തുവാക്ക് അവര് അത് ചെയ്ത് ശരിയായില്ല അത് മൂപ്പരുദ്ധ് ചെയ്ത് ശരിയായില്ല ആ ആളുകൾക്കൊന്നും അല്ല ഉയർച്ച കൊടുക്കൂല അവിടെ ഭാവി നഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കോളി അത് അന്നുണ്ട് ഇന്നുണ്ട് നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ 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 പോ അവരെ കുറിച്ച് കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകൻ എത്ര കഴിവുള്ള ഒരു ഉസ്താദാവട്ടെ ആ ഉസ്താദിനെ താടുന്നതേ കാണൂ എന്തോ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തില്ല ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ 
നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരാളും തന്നെ ഉയർന്ന അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ ഉയർന്നു പോകുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഈ ഉമ്മത്തിൽ പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തിൽ കാണാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും റസൂറുള്ളാനോടുള്ള മഹബത്ത് അത് തന്നെയാണ് പ്രസ്ഥാന കുടുംബം തമ്മിലുള്ള മഹബത്ത് പക്ഷേ അത് അങ്ങോട്ടത്തില്ല രണ്ട് രണ്ടു റൂട്ടാണ് അങ്ങോട്ടത്തില്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ഒരു നൂറിൽ ഒരു രണ്ട് ശതമാനം നമുക്ക് എത്തിച്ചുകൂടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ പ്രവർത്തകർ തമ്മിലോ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങള് എസ് എസ് എഫ് കാരായ കുട്ടികൾ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ തമ്മിലെ ബന്ധം സ്വഹാബികൾ തമ്മിൽ കാണിച്ചിരുന്ന സ്നേഹം പോലെയാണ് നിങ്ങൾ പെരുമാറൻ ഒരു പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങള് അലഹമുദ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സുകൾ ഒന്നായിരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ സയ്യുദിന ബിലാൽ സയ്യുദിന ബിലാൽ അബൂദരിൽ ഖിഫാരി നിങ്ങള് നല്ലോടെ തെറുതി എത്തുക ചെല്ലിട്ട ഞാൻ ഉറക്കങ്ങ് പോകും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഉറങ്ങുന്നു അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ഇരുന്നോട്ട് ഇരുന്നോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങുന്നു പണി ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരട്ടെ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ണട ക്ലാസ്സാ നടക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയില്ല അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഈ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറെ സമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷാ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷെ കണ്ണട ക്ലാസ്സും പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ നേരത്തെ അതാ ഇവര് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തിരിയണമൊന്നുമില്ല അത് എന്താ പറയണമെന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത് നെക്കണിക്കാണോ കണ്ണടയാണോ ഞാൻ ചോദിക്കണോ സ്ഥാനോട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അപ്പൊ അത് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം എത്ര മണിക്കൂറും അതൊരു വയതിലും മറ്റൊക്കെ പോയ പെട്ടെന്ന് പോകണം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടല്ല ഈ സംഘ കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ അത് എത്ര മണിക്കൂർ ഇരിക്കുകയാണോ അതൊരു സന്തോഷാ അതിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷമോ ഒരു മടിയോ കാര്യമോ ഒന്നും വരാറില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അത് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ശൈലി അങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇന്ന് വലുതായ നോക്കിക്കോളി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയതിന്റെ അവസ്ഥ ഇതൊരു സന്തോഷമുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മഹല്ലില് എസ് എസ് എഫിന്റെ ക്യാമ്പ് അടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വാഴന്ന് പോയിട്ടില്ല ആ രാത്രി ഒക്കെ അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അവര് പിരിയുമ്പോഴേ ഞാനും പിരിയാറുണ്ട് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സന്തോഷമാണ് അത് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം ഒക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാവട്ടങ്ങൾ അബൂദരിൽ ഖിഫാരി മദീനയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അടിക്കൽ പഠിക്കുകയും അന്നത്തെ പ്രവർത്തകര് അല്ലെ അന്ന് എസ് എസ് എഫ് എന്ന പേരിൽ അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ ആ പേരിലല്ലെങ്കിലും അന്നത്തെ പ്രവർത്തകര് അന്നത്തെ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള പ്രവർത്തകരായിരുന്നു സയ്യുദിന ബിലാൽ അത് എല്ലാം പക്ഷേ കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ എന്ത് തമാശയും പറയും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയാറില്ലേ പല തമാശകളും മൂളി മക്കളെ നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ തമാശകളൊക്കെ പറയും കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ എന്ത് തമാശയും പറയും അതൊക്കെ സ്വാഭാവിക അപ്പൊ ബിലാൽ തങ്ങളെ അബൂദൽ ഖിഫാരി എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഉറക്കെ വിളിക്കും കറുപ്പാന്ന് വിളിക്കും കറുപ്പാന്ന് വിളിക്കും എന്നാ ബിലാൽ തങ്ങൾക്ക് വല്ല വിഷമുണ്ടോ അവിടുത്തെ തപസ്സുമിന്റെ മുഖം നല്ല പുഞ്ചിൽ അങ്ങ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് അതാണ് കൂട്ട് കൂട്ട് ബന്ധം ഒരു എസ് എസ് എഫുകാരനായ ഒരു പ്രവർത്തക സമിതിയിലെ പ്രവർത്തകൻ മറ്റൊരു പ്രവർത്തകരെ തമാശക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലൊരു വിഷമോ വെറുപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മക്കളങ്ങനെ ഒന്ന് മൂളിയ ബീവിങ്ങളെ അങ്ങക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അത് വെറുതെ എത്ര പേർക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഇല്ലാത്ത മനസ്സ് വരണം അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ അപ്പോ എപ്പ വിളിച്ചാലും കറുപ്പ കറുപ്പ എന്ന് വിളിച്ചാ ബിലാത്തങ്ങൾ ചിരിക്കും ബിലാത്തങ്ങൾ ചുരുക്കും അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തില് തടിയുള്ള ഒരാള് തടി ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ ഒള്ളി ഒള്ളി എന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്നില്ല ചിലപ്പോ ചില കുട്ടികളുണ്ട് അവരെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഒരു വെറുപ്പും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ചില കുട്ടികളോ എന്തേ എന്തേ ഏ വല്ലാത്ത വിഷയക്കാരൻ ആരടാ ഞാനടാ ഞാനടാ ആരടാ ആ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ പല തരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ചില മുഖത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുക ഏർ അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാവും ചില കുട്ടികൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും ശരി തോണ്ട് അല്ല തലക്ക് കുത്തിയൊക്കെ നിങ്ങള് അവൻ അങ്ങനെ
നീട്ടി വിളിച്ചു ബിലാൽ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് കറുപ്പാന്ന് വിളിച്ചു എപ്പോഴും എല്ലാരും എത്ര തണുപ്പും കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ അവര് ചൂടായണ്ടല്ല അത്ര അതിന്റെ ചൂടന്മാരെക്കാളും വലുതേക്ക് അറിയാം തണുപ്പന്മാര് ചൂടായാല് അതായിരിക്കണ തൂങ്ങൾ ആ കുട്ടിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഉണർത്തി മോനെ അല്ലോ നല്ല നല്ല പൊറാട്ട ആയി തരാടോ മോനെ നല്ല പൊറാട്ട ആയി തരാ ഇൻസാ നോക്കി മോനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വെറുപ്പോലല്ല ഞാൻ വിളിച്ചു വന്നു തൊട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെറുപ്പൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് ഞങ്ങളൊരു ജ്യേഷ്ഠനാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുജന്മാരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളാണ് അവങ്ങളതിലൊന്നും വിഷമുണ്ടാകില്ല അപ്പോ യാസ്വതം വിളിച്ച് കറുപ്പാന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേ ബിലാൽ പറഞ്ഞു കുറെ കാലായി അബുദരെ എപ്പോന്ന് എന്നെ കാണിച്ചരങ്ങളൊക്കെ നേരം ചെന്നു ഇലാഹദുറത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ നബിത്തങ്ങളുടെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബിലാൽ അങ്ങ് കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാ എല്ലാരും എന്നെ കറുപ്പ അല്ല എന്നെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്നാലും ഇവിടെ ബാങ്ക് വിളിക്ക എന്നല്ലേ അങ്ങ് ആക്കിയത് എല്ലാവരും എന്നെ കറുപ്പ കറുപ്പ ആരാണ് ബിലാലെ ആരാണ് ബിലാലെ നിങ്ങളെ കറുപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആദാഭൂത അബൂദർ അബൂദന്റെ പണി എന്നെ അതാണ് കറുപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പണിയാണ് സുബഹാനുള്ള കാലത്തുള്ള ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ സംസ്കാരം മാറ്റിയെടുക്കാനായില്ലടോ അബൂദനെ വിളിച്ചു നബിത്തങ്ങൾ ശകാരിച്ചു പക്ഷെ എന്താണ് എന്റെ കുട്ടികളെ അബൂദർ ചെയ്തതറിയോ ബിലാൽ പറഞ്ഞങ്ങ് പോയി അബൂദർ ഓടി ഓടിയിട്ട് ബിലാൽ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ അബൂദർ ഇഫാര് ഓടി ചെന്ന് ബിലാലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് വീണു വല്ലാത്ത സ്നേഹനിധികളാണ് ബിലാലിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഠായിയുടെ കഷ്ടം കിട്ടിയാൽ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അബൂദറിന് കൊടുക്കും അബൂദർ ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും അത്രയും സ്നേഹനിധികള് ആ അബൂദർ അങ്ങ് വീണിട്ട് പറഞ്ഞു ബിലാലെ ഈ അബൂദറിന്റെ കവിളത്തടത്തിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അബൂദർ ഇവിടെ മരിക്കോളം കിടക്കും അബൂദർ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കും ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടുല്ല അങ്ങോട്ടുല്ല ബിലാൽ പറഞ്ഞു അബൂദരെ ഞാൻ അപ്പത്തെ ദേഷ്യത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ ഒരു വിഷമമില്ല ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടുത്ത പോരാ എന്റെ മുഖത്ത് ചവിട്ടണം എന്റെ കവിളത്തടത്തിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കണം ചവിട്ടി നിന്നിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയണം മഹാനായ ബിലാൽ ഉദിയുള്ളു അൻഹു ചവിട്ടി ചവിട്ടിയില്ല എന്ന വിധത്തില് അബൂദറിന്റെ മുഖം കവിളത്തടത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാര് പൊക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രതീത്തിലൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അബൂദറെ ബിലാല് പൊരുത്തപ്പെട്ടു മഹാനായ അബൂദർ എഴുന്നേറ്റു കബ്ബലഹു ആനക്കഹു മഹാനായ ബിലാലിനെ അബൂദർ ലിഫാരി കബ്ബലഹു ആലിംഗനം ചെയ്തു മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ബിലാലെ സംഭവം നമ്മൾ ചെങ്ങായിമാരാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പലതും വിളിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു സമയത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുമൊത്ത് ആഹ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടെ റസൂറുള്ളാന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഞാൻ നിങ്ങളെ കറുപ്പ എന്ന് വിളിച്ചതിന് ചിലപ്പോ എന്നെ റസൂറുള്ള മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തകനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ എന്നെ ഒന്ന് മാടി വിളിച്ചിട്ട് അബൂദറെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ച് റസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം സയ്യിദിന അബൂദർ നോക്കു പ്രവർത്തകരെ എസ് എസ് എഫ് കാരായ ഒരു യൂണിറ്റിലെ ഒരു പ്രവർത്തകനും ഒരു യൂണിറ്റിലെ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തകൻ മറ്റൊരു പ്രവർത്തകന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് പറയൂല പറഞ്ഞാൽ അടച്ചുകൂട്ടും ചെയ്യും ഒരു ദിവസം അവർ വിട്ടു നിൽക്കുകയില്ല അതാണ് സംഘടനാ കുടുംബത്തിലെ പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തിലെ മക്കൾ അവരാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ ഷഫാഴത്ത് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളും എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൗദിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാം എന്റെ ധീരന്റെ പ്രവർത്തകർ ഒടിച്ച് വാന അഗരിഫു ബി അതയ്യ എസ് എസ് എഫ് കാരെ നബിത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു ധീരന്റെ ഇഹ്ലാസുള്ള പ്രവർത്തകന് ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കോരിക്കൊടുക്കും അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ആ പ്രവർത്തകർ നമ്മ പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ റസൂറുള്ള വെള്ളം കോരിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരനാണോ അവർ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പണക്കോ ഒരു വിഷമോ ഒരു അകൽച്ചയോ വിട്ടു നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സ്വഹാപത്ത് ഉണ്ടോ അടച്ചുകൂട്ടും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഉടൻ അടച്ചുകൂട്ടും ആ ഒരു പ്രകൃതിയാണ് എസ് എസ് എഫ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടതെന്ന് ഷെയ്ഖിനെ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കും തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇപ്പൊ എത്ര പറഞ്ഞു മക്കളെ എത്ര പറഞ്ഞു മൂന്നിലെ നാല് നാല് അഭിപ്രായം പറയണം 
ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ നല്ല അഭിപ്രായം പൊരിഞ്ഞ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല അമന്നാ സല്ലമ്മ ചില പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വരുന്നതും പോകുന്നതും വരാൻ അറിയില്ല അത് വരുന്നു പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷ പറഞ്ഞ ഒരു ബൊമ്മ മോഡൽ ഒരു കാമ ഇതെന്താന്നെന്നെ അറിയില്ല എന്താ ചർച്ച ചെയ്യണത് അത് നോക്കൂല ആള് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് വാട്സപ്പ് യുഗാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറയും വേണ്ട ഞാനിപ്പോ ട്രെയിനില് പത്തര മണിക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഒരു ടീം ഞാൻ മംഗലാപുരം എത്തുന്നത് വരെ അവർക്ക് അവർ ഏതോ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ലോകത്ത് അങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത് ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പുറത്ത് ആരായിരിക്കണ് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയില്ല അതെന്തോ ഒരു ലോകമാണ് അപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെ ആയി എപ്പോട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയണ്ട അപ്പ പറയണ്ട അത് എന്തോ ഒരു ലോകം നമുക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എസ് എസ് എഫിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാ അങ്ങനെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഈ മൊബൈൽ അല്ല കാക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ആ വകുപ്പ് ഇല്ല അങ്ങനെ എന്താ ഇറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് അലഹമില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു ഇറങ്ങാൻ ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോ ഉണ്ടാകും അതിലിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ നമ്മള് ക്യാമ്പിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല രാവും പകലില്ലാതെ എന്താ ഇപ്പത് പള്ളിക്കാട്ടിക്ക് സലാം പറയും പോലെയാണ് ഇപ്പോ ഏർ ഒരു പൊടുത്തു ഇല്ല വീട്ടില് കുടുംബം വീട്ടിൽ ചെന്നാക്കി വലൈക്കും സലാം അവരവര് ഏർപ്പാടൊക്കെ വീണ്ടും വേറെ ലോകത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ എന്തോ നമുക്ക് എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നുമല്ല വേറെ എത്രയോ പടിയുണ്ട് ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് മൊബൈൽ യുഗം അത് വേറെ ഒന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തുമ്പോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമാകുന്നില്ലല്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും ആവൂല അമേരിക്കയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ പറയാം ഇവിടുത്തെ അപ്പൊ ഒരു എസ് എസ് എഫുകാരും പെടൂല അപ്പൊ നിർത്തുമ്പോ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാത്രം ഈ മൊബൈൽ യുഗത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങള് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മലപ്പുറത്ത് ജുമാക്ക് ഒരു പള്ളി കൂടി ഒരു വഴിക്ക് പോവുകയാണ് പള്ളി കൂടി ജുമാക്ക് കൂടി അപ്പോ ഹൗദിന്റെ അരികില് ഒരു വയസ്സായ വല്ലിപ്പ എന്നൊക്കെ പറയും ആ വല്ലിപ്പ അല്ലോ അല്ലോ അപ്പൊ എന്തേ വല്ലിപ്പ വെച്ചു അപ്പൊ ഈ വല്ലിപ്പ പറയാ ആ കുട്ടിന്റെ പേന്റ അതാ പറ്റ കീഞ്ഞിക്കണ നോക്കുമ്പോ സംഭവം ശരിയാ ഒരു വടിമ തട്ടിങ്ങ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബെൽറ്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ വടിന്റെ അരികിലായി പോയി നിങ്ങൾക്ക് ആ വടി തിന്ന മക്കളെ ആ വടി മുറിക്കാൻ പറ്റിയ വടിയല്ല മുറിക്കാൻ പറ്റിയ വടിയല്ല അത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ലിപ്പാനോടെ അത് ഇപ്പത്തെ ഫേഷനാണ് ആചാര്യ ഫേഷന മലപ്പുറത്തെ ഭാഷയട്ടാ ഫേഷന ഈ വല്ലിപ്പ കുഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ വല്യപ്പ ഒന്നും എടുത്തിട്ട് ആജി പോയി ആത്തപ്പള്ളിയിലെത്തി അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ആത്തപ്പള്ളിയിലുണ്ട് ആത്തപ്പള്ളിയിൽ ആ കുട്ടി സുജൂതക്കങ്ങ് പോയതാ ഇന്നാലില്ലാഹിജു ഒരു ലോകം നമുക്ക് മനസ്സിലായ മക്കളെ ഒരു ഭൂല ഒരു ലോകം ഞാൻ ഇപ്പൊ അത്ര ഈ ക്യാമ്പിൽ പറയണു അത് വേറെ പുറം ഒരു പുറത്തെ വേദിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ വേറെ ശൈലിയില്ല പറയാം അവളെ ക്യാമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞ മക്കളെ വേറെ ഒരു ലോകത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളറയിലുള്ള ഒരു മുസല്ലത്ത് വേറെ ലോകത്ത് അത് എന്തോ സുബാന പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ സംഭവം ഇത്ര ലജ്ജ അല്ലെ ഒന്ന് മൂളി അഭിമുഖങ്ങൾ മൂളി ഇത്ര ലജ്ജ വേറല്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തുറന്നങ്ങ് പറയട്ടെ ചിലത് പറയാല ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ ഈ തുണിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ പാന്റിന്റെ കടിയിൽ ധരിക്കുന്ന വസ്തു ഉണ്ടല്ല അതൊക്കെ പരസ്യമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ അലക്കിയാൽ തന്നെ എവിടെയോ ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന സാധനം അകത്തെ പള്ളിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ മക്കളെ ഒന്ന് മൂളിയും കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളെ മംഗലാപുരം ഏരിയയിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് നാലേക്ക് കിടക്കാം നാല് അഭിപ്രായം പറയാ അഭിപ്രായം പറയല് ഒരു പ്രവർത്തക സമിതി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അഭിപ്രായം പറയണം പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറയ പറയുമ്പോ അതബ് പാലിക്കണം അത് വല്ലാതെ പാഠം പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഉപദേശമായിരുന്നു അതബ് അലിബ് ചിലപ്പോ പ്രസിഡന്റ് ഇരിക്കുന്നു സെക്രട്ടറി അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നു എട്ടങ്ങട്ട് വരെ ഒരു പ്രവർത്തക ഒരു മെമ്പർ വന്നിട്ട് അതേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലല്ല ചില നാട്ടിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയ എന്തായിരിക്കുന്ന അവൻ ചിലപ്പോ ഏ ഇന്ത്യ
ആ അത് ഇവിടെ അല്ലേ ടക്ക കർണാടകയിൽ തന്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിലെ വാക്ക ആ അതും പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്ത വിളിച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നമല്ല ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ലാറിന് ടീം അപ്പൊ പ്രശ്ന ഓരോ ഏർ ഓരോ ശൈലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാറിയില്ല സിറാജുസ്ഥാനൊക്കെ അറിയാം പണ്ട് ഞാൻ ഒരു പെരുച്ചായന പറഞ്ഞ ആകെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടി ചടക്കാണ് അത് അത് എന്നെ ഒരു ഉസ്താദ് പറ്റിച്ചാട്ടാ എന്നെ ഒരു ഉസ്താദ് പറ്റിച്ചതാ അത് രണ്ട് രണ്ടര മണി കേട്ടില്ല ബാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വലിയ ഇഹ്ലാസ് ഒരു ദ്വാരം തന്നെ പഠിച്ചവനെ പ്രസവിക്കാൻ എടുത്ത ഭാര്യമാർക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാറും അപ്പൊ അവിടെ കൂട്ടച്ചിരി ഞാൻ ഇവിടെ ദ്വാരക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ചെറുച്ച അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദിനോട് ചുദ്ധന്ത ഉസ്താദ് എല്ലാവരും ചുരുക്കണ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അന്ന് ഇതുണ്ടായത് അത് സംഭവം നടന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഭാര്യക്ക് എന്താ പറയാച്ചു ഇവിടെ പെരുച്ചായി എന്നാ പറയാറ് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ് ദ്വാരുന്നില്ല പടച്ചവനെ പെരുച്ചായികൾക്ക് വറക്കത്ത് കൊടുക്കടേ ഉള്ളോ ഞാൻ അങ്ങ് ദ്വാരുന്നു അപ്പൊ ഒരു വയസ്സ കാരണവരോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ പെരുച്ചായി അല്ല പെഞ്ഞായിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ പെട്ടുപോയില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ വരങ്ങ നാട്ടിലാണ് ആ അതാ ഈ ഈ സഹോദരന്റെ നാട്ടിലാണ് അപ്പൊ പെഞ്ഞായാണ് അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ സംഭവം പെരുച്ചായി പറഞ്ഞു പോയി ഇനി പിടുത്തം കിട്ടല്ല കട്ടകാലത്തിന് അതിന്റെ സീഡി ഇറങ്ങിയത് അതാ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അന്ന് ഇതൊരിക്കലും സീഡി ഇറങ്ങുന്ന ഞാൻ കരുതിയില്ല സീഡി ഇറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ ചില പ്രവർത്തകരോട് പറയും നമ്മളെ ഞാൻ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുള്ള മുഹിബീങ്ങളെ എന്റെ സംഘ കുടുംബത്തിലെ പ്രവർത്തകരെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്ന ഞാൻ അവർക്ക് ദ്വാര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് ചില പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല അതെനിക്ക് നൂറ് വട്ടം അറിയാം ശരിയായിട്ടില്ല ഞാൻ പെട്ടതല്ലേ പക്ഷെ പെട്ടോടുത്തൊന്നും ഉരുളണ്ടേ അവർ ഉരുളലുണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്ത പണിയാണ് അവർ പക്ഷെ അത് സീഡ് ഇറങ്ങണ ഞാൻ അറിയാന്ന് അപ്പൊ ഓരോ നാട്ടു ഭാഷ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ തന്താന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടു പറ അപ്പടി കിട്ടും തന്ത വിളിച്ച ഒരാള് പക്ഷെ തന്തെന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചാല് അവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചില ഭാഗത്ത് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ ശൈലിയാണ് അപ്പൊ ഏതാ വിട്ട ഞാൻ പറയുന്നത് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തെ ഇരുത്തിയിട്ട് നല്ല പറയാ സംസാരിക്ക അതബ് വിട്ട് കളിക്കരുത് അതബ് ഇല്ലേ വളർച്ച കിട്ടൂല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ആമീൻ പറയും മക്കളെ യെസ് അതബ് നഷ്ടപ്പെട്ട അവ എത്ര പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും അവനുക്ക് അത് ഉയർച്ച കൊടുക്കൂല ദുനിയാവും പോയി ആഹുറും പോയി അതബ് നഷ്ടപ്പെടണം അപ്പൊ നല്ല അതബോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം സിദ്ദീഖുലക്ക് പ്രതി അള്ളാഹു അനുഭവ് പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് അവൾ എന്നാ പദം പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് മാത്രം പ്രസിഡന്റ് ആയി സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിടൂല അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട മക്കളൊക്കെ നല്ല ശൈലിയാ നിങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് എന്ത് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞോ അത് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഇക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇക്കൂടെ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ ഒരു അതുണ്ടാവൂ ഒരു തണ്ടുണ്ടായ മതി അവിടെ നല്ല ചലനായിരിക്കും എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന തണുപ്പന്മാരായ ആ മീറ്റിംഗ് പോയി അപ്പൊ ഒരു തണ്ടുള്ള ആള് വേണം ചോദിക്കൊക്കെ വേണം ഉമറുദിയല്ലോക്ക് വിടൂല സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ എന്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും അതിന് എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അത് ഉമറുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയും സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആവില്ലല്ലോ ഒരു പ്രാവശ്യം സിദ്ദീഖ് ഉള്ള പ്രതിയല്ലോക്ക് അനുഭവ് അഭിപ്രായം ഈ വന്ന് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ടുള്ളൂ ദയ ചെയ്ത് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരുങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് തങ്ങള് ഒരു അഭിപ്രായം മറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോ എന്തോ ഒരു ടെൻഷനിലാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങള് ആ പേപ്പർ നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്നാ ഉമറെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് നടത്തി പിടിച്ചോളി ബാലിച്ചങ്ങ് എറിഞ്ഞ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ മടിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഒറ്റ പോക്ക് സുബഹാനല്ലാ പുലിക്കുട്ടി പൂച്ചക്കുഞ്ഞായി മാറുകയാണ് ആരാ പുലിക്കുട്ടി മക്കളെ ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പുലി ആ പുലി പിന്നെ പൂച്ചക്കുഞ്ഞായി മാറുകയാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ നേരെ പോയി മദീന പള്ളിയിലെ സംഭവം ഒരു മൂലയിൽ ചെന്നിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് തങ്ങള് മെല്ലെ 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 പോയി പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുക ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ
അപ്പോഴും സിദ്ദീഖങ്ങൾ ഒരു നോട്ടം അപ്പോഴൊന്നും ഉണ്ടിയില്ല മൂന്നാമത് ഉമർ ഉൽഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഒന്ന് തോണ്ടി തോണ്ടിയപ്പോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ചുരിച്ചു ഭത്തബസ്സവ ചുരിച്ചപ്പോ വിടോ ഉമർ ഉൽഫാറൂഖ് ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്തം അല്ല നിങ്ങളെ വിടൂല നിങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തേ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോക വിടൂല നിങ്ങൾ അല്ലായിരുന്നു സുബഹാറുള്ള മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഉമറിന്റെ കൈപ്പിടിച്ചു സ്വഹാബത്തിരിക്കുന്ന സദസ്സിലേക്ക് വന്നു വന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അണച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞാൻ അപ്പോൾ ടെൻഷനിലായിരുന്നു കൂട്ടുകാരോട് പറയാ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പോയത് നിങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടണട്ട നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം ഇത് വലിയൊരു പാഠ അന്ന് തൊട്ട് കയ്യാമത്നാട് വരെയുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഠമാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടായാലും അത് ആ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരണച്ചു കൂട്ടൽ അതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നേരെ മറിച്ച ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ചോ കാര്യദർശിയെ കുറിച്ചോ ഒരു പദം പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം അള്ളാഹു എടുത്തു കളയും ഇതാണ് മഹാന്മാർ ഇതിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് അവിടുന്ന് പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയം ഇത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അഞ്ച് നാരല്ല പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ എത്ര മക്കളെ പതിനേഴെണ്ട് അതിപ്പോ നാലായി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കും ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണാണ് പോകൂട്ട നിങ്ങൾ വാച്ചുക്ക് നോക്കരുത് കേട്ടാ അത് നോക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ഏ ഇപ്പൊ സമയം പതിനൊന്നര ആയില്ലേ അഞ്ച് അണികളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ചൂടാവാത തിരുത്തണം അത് നേതൃത്വത്തോട് പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ ഉസ്താദ് പറയാ അണികളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ചൂടാവാത തിരുത്തണം അത് വല്ലാത്തൊരു ആശയാണ് ഒമരുൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രസിഡന്റ് ആയി അന്നത്തെ ദീനിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ഒമരുൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റഅ മിൻ ഇബിജാജൻ ഫല്യുഖവ്വിംഹു യാ സഹാബ നോക്കി നിങ്ങൾ അന്ന് അന്ന് പ്രഥമ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് ഒമരുൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ മർ റഅ മിൻ ഇബിജാജൻ ഒമരുൽ ഫാറൂഖ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രവർത്തകരോട് തങ്ങളോ സിദ്ദീഖുല്ലോ ചെയ്യാത്ത പറയാത്ത വല്ലതും എന്റെ അരികിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഫല്യുഖവ്യം തിരുത്തടം നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കരുത് തന്നെ ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രവർത്തക സമിതി അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു വന്നു ആ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയാ സുഹാബിയുടെ പേര് അപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഒരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു സംഭവപ്പം നിങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം അള്ളാഹുവാണ് സത്യം നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോ സിദ്ദീഖുല്ലത്തുമറോ ചെയ്യാത്ത പറയാത്ത കാണിച്ചു തരാത്ത വല്ലതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ ഈ വാള് കൊണ്ട് ഉമരെ നിങ്ങളെ തല ഞങ്ങൾ കെടുക്കും നിങ്ങൾ ആ രംഗുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പ്രസിഡന്റായി ചുമതലേറ്റിട്ട് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം പറയാ നിങ്ങളെ തല ഞങ്ങൾ എടുക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താക്ക ഒന്ന് മൂളി അഭിവീങ്ങളെ നമ്മളെ മനസ്സന്തേകാരം ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റോട് എന്തെങ്കിലും നേതൃത്വം പറഞ്ഞ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോ അതുപോലെ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയോ പറയാത്ത അതിന് വിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്ത പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങളെ തല ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ ആ പ്രസിഡന്റിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കാരം നിങ്ങൾ പറയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ വയ്ക്കില്ല അവ മീറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടോ ഞാൻ വഴിക്കുകയല്ല അതാണോ എന്നാ പ്രസിഡന്റിന് അബദ്ധം പറ്റി പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അലഹമില്ല പറഞ്ഞ ആശയം അലഹമില്ലാത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചുണക്കുട്ടികളെ നീ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അലഹമില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലായില്ലേ വലിയൊരു പാടാണ് ഓരോന്നും ഇപ്പൊ ഈ പതിനൊന്നര മണി കഴിഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദിവസം ഒമുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനുള്ള എഴുന്നേറ്റുള്ളു ഏർ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോ ഉണ്ടാകുമല്ലോ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റുള്ളു അപ്പൊ ഒരു പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം പറഞ്ഞു ഇരിക്കോ മറെ നിങ്ങളെ പ്രസംഗം വേണ്ട കാശും വേണ്ട ഉപദേശം വേണ്ട നിങ്ങൾ ആ രംഗം ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്താ അതിന്റെ സ്ഥിതി അപ്പോ അവിടുത്തെ മോനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ഇരിക്കുമറെ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ
നിങ്ങളെങ്ങനെ പ്രസിഡന്റാന്ന് ചോദിച്ച് രണ്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചത് ഈ പൊതു പൊതുവിഷയത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വസ്ത്രം അപ്പോ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടി എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സഭയിൽ ആ സദസ്സിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മകനുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ ഉമർ അതിയല്ലാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ഉപ്പ പറയ മോനെ ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ മോൻ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കണത് മോൻ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കണം അബ്ദുല്ലാഹുൻ ഉമർ തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു ഓർക്ക് വരുന്നില്ലല്ല അതാ അതാ ഒന്ന് അതാ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇറങ്ങി ഈ മോൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട മോൻ നല്ല എഴുതി വരുന്ന എൻ്റെ അടിയിലൊന്ന് തോന്നിയിട്ട ഇല്ല ഇനി ഇറങ്ങൂല ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു പത്തിന്റെ കൂടി മോനെ സ്ട്രോങ് അപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ ഉമർ അലിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് മോൻ മറുപടി കൊടുക്കണം എന്താണ് ആ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞതറിയോ എന്റെ ഉപ്പ ഇന്നലെ എല്ലാവർക്കും ഓഹരി ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ ഉപ്പ ഒരു കീറിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാ ഉപ്പ വന്നിരിക്കുന്ന രൂപം ഒന്ന് നോക്ക് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു കീറിയ വസ്ത്രം കിസറ കൈസർ സാമ്രാജ്യത്തെ കിടിലം കൊള്ളിക്കുന്ന നേതാവ് ആ നേതാവിന്റെ ഇരുത്തം കണ്ടപ്പോ അവിടുന്ന് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് കിട്ടിയ വസ്ത്രം ഉപ്പാക്കണ് കൊടുത്തൂടെ ഞാൻ ഉടൻ ഊരി എന്നിട്ട് എന്റെ ഉപ്പയെ ധരിപ്പിച്ചു കാണണോ നിങ്ങൾക്ക് അബ്ദുല്ലാഹു നൂമർ തങ്ങൾ പറയാ കാണണോ ആ ഉപ്പയുടെ വസ്ത്രം മുകളിലെ വസ്ത്രം അങ്ങ് പൊക്കി അടിയിൽ കീറിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും യാ അമീർ അൽ മൂമിനീൻ അവിടുന്ന് പറയൂ അവിടുന്ന് പൊരുത്തപ്പെടണം അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തും പറയാൻ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആ നിലക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാവരുത് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല എന്റെ മനസ്സിന് കുളിർമയാണ് എന്റെ മനസ്സിന് കുളിർമയാണ് നോക്കി നിങ്ങൾ അവ ഞാൻ പറയുന്നത് ഷെയ്ഖുന പറഞ്ഞ ഒരു ഉപദേശമായിരുന്നു അണികളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ചൂടാവാതെ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയാം നല്ല റാഹത്തിൽ എന്തും കുട്ടികൾ പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ പലതും പറയും നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചിരിച്ചിട്ട് ചൂടാവാതെ ഉറങ്ങിയാലും ചൂടാവാതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല ചൂടാവാതെ മറുപടി പറയാം അള്ളാഹു തോഫി കൈയട്ടെ അതൊരു വല്ലാത്ത ഇതാണല്ലേ ഇപ്പൊ ചൂടാവാതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിചാരിച്ചു നിങ്ങള് നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് നീ എന്ത് കേട്ടാലും ചൂടാവണ്ട ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും അർത്ഥമല്ല കേട്ടാ ചൂടാവണ്ട സ്ഥലത്ത് ചൂടാവണം എപ്പോഴും ഇപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങള് മദ്രസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് എപ്പൊ നോക്കിയാലും കുട്ടി കളിച്ചു നല്ലോണം കളിക്കുന്നു അപ്പൊ കുട്ടി ആ ഉസ്താദ് മക്കളെ നല്ല സ്വഭാവം മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരും കളിക്കരുത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും രണ്ടാം ഉസ്താദിന്റെ തോൾ കയറിയിരിക്കൂലേ കുട്ടികള് ഒന്ന് മൂളി മക്കളെ തോൾ കയറിയിരിക്കൂലേ തോൾ കയറിയിരിക്കൂലേ നേരെ മറിച്ച് ഉസ്താദ് എന്തേടും കളിങ്ങനെ ഓവറാന്ന് കണ്ട ഒന്നാം ക്ലാസ്സ കുട്ടികളാ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ തരിച്ചു ഇനി മുണ്ടൂരട്ടാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ കാണാൻ അവിടുത്തെ ശൈലി നേരച്ച് എപ്പോഴും ഏതായി മൈലേരിക്കൂല കുട്ടികള് എപ്പോഴും ആരോട് വയ്ക്കരുത് അല്ല ഞാൻ തിരിയാൻ വേണ്ടി പറയാട്ടാ തിരിയാൻ വേണ്ടി പറയാ എപ്പോഴും ആരോട് വയ്ക്കരുത് അപ്പൊ നല്ലൊരു പാടാണത് ചൂടെപ്പോഴാവരുത് ചൂടാവേണ്ട സമയത്തോ ചൂടാവേണ്ടതുപോലെ ചൂടാവും ചൂടാവേണ്ടതുപോലെ നിന്റെ പിതാവിന്റെ ശിരസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ചിരിക്കും വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സംഭവം നല്ല സാഹിത്യ അതിന് ഇത് പുടിക്കോ പഠിച്ചോ അല്ലെ കുറച്ച് പറയാറ് എന്റെ ബാപ്പാന്റെ തല എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇത്ര സ്ട്രോങ് ഉണ്ട നിന്റെ പിതാവിന്റെ ശിരസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവ സാഹിത്യം അതാണ് പക്ഷെ ആ വാപ്പാന്റെ തല എന്നാണ് പറഞ്ഞ ഇത് പിടിക്കരുത് ആ തല എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടല്ല അത് വല്ലാത്തൊരു ശൈലിയാ ഇല്ല മക്കൾ അങ്ങനല്ലേ അപ്പൊ ചൂടാകേണ്ടപ്പോ ചൂടാകേണ്ടതുപോലെ ചൂടാകുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ തീരെ ചൂടാവരുത് എന്നല്ല ചൂടാവണം എപ്പോഴും ചൂടാ എപ്പോഴും തണുപ്പ് ഇതാരാ അത് തണുപ്പനാണ് 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 ആകെ പേര് തണുപ്പ 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 ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തണുപ്പ എന്നുള്ള പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാവില്ല ഏത് കുട്ടി ഹറാറത്തിന്റെ കുട്ടിയാണ് കയറണം അവർ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഹറാറത്ത് അതല്ലട്ടാ അങ്ങനെ ചൂടാ ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കി ചറാറത്ത അതല്ല നല്ല ചൂടുള്ള പ്രവർത്തനം എസ് വൈ എസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആ 
ഉസ്താദ് പറയാ എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവം നമ്മുടെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് കുറെ കുട്ടികൾ എസ് എസ് എഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാത്ത മക്കള് എസ് എസ് എഫിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക അന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ചൂണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഓരോ അംഗങ്ങളെ ചൂണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരാളെ സ്വഭാവം കണ്ട് എത്ര ആള് എസ് എസ് എഫിലേക്ക് വന്നവരുണ്ട് ഏ എന്നിങ്ങനെ അന്നത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങളെ എന്താ പോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുത്ത പടച്ചവനെ എന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര കുട്ടികൾ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് അംഗമായി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു വന്നു അതോ വന്നതിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണം പോയി എന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അത് നിങ്ങൾന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇട്ടാ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുക പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോഴേ ഷെയ്ഹുനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് അതിങ്ങനെ കൊത്തി വെക്കണം നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് കൊത്തി വെക്കണം എന്താ വിഷയം ചോദിച്ചാ ഇത്ര കാലം ഷെയ്ഹുന എസ് വൈ എസിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് വർഷത്തോളം സംസ്ഥാന കാര്യദർശി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ആറ് വർഷത്തോളം പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ നേതൃത്വം തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി അവിടുന്ന് ഉസ്താദ് ഒരിക്കൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ കാലയളവിൽ എന്റെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടോ എന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ സംഘടനാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഈ എസ് വൈ എസ് എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അകന്നു പോവുക ഒരാൾ അകന്നു പോകുക എന്റെ വാക്ക് കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ വേറെ ചില പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ഈ വാക്ക് കൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ഒരാൾ അത് വല്ലാത്തൊരു ആശയമായിരുന്നു എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കളെ നമ്മുടെ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഒരാൾ അടുത്തോ അതൊരാൾ അകന്നോ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പരിശോധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇൻഷാല്ല ഈ മഹത്തായ ക്യാമ്പ് ഈ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ട നാളെയൊക്കെ ഉസ്താദുമാർ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയത്ത് നൽകും ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയ ടൈം അല്ല ഏയ് ഞാൻ എന്റെ കാരണം കൊണ്ട് പത്ത് കുട്ടികളെ എസ് എസ് എഫ് ആരാക്കണം എന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഏ നിങ്ങൾ എടുക്കൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നമ്മുടെ കാരണം കൊണ്ട് എത്ര എസ് എസ് എഫിലേക്ക് വന്നു അതോ ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിട്ടുണ്ട ഏ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ആ ഉറങ്ങണ കുട്ടി മോനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു ഒരു കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയാ അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് ഒരൊറ്റ കുട്ടി ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നല്ല സ്വഭാവം അലഹമില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നു ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞു ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പ ഒരു വടിക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഉപ്പാന്റെ ഡ്രസ് ഒന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തു ഉപ്പയുടെ ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുത്തു ഉപ്പാന്റെ ചെരുപ്പേ നമ്മുടെ ഉപ്പ ഇറങ്ങാണ് ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരനെ കുട്ടി ഉപ്പയുടെ ചെരുപ്പ് എടുത്തു കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രം ഒരു മാറ്റം ആ ഉപ്പാന്റെ മനസ്സിലെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഉപ്പയുടെ മനസ്സിലെ സന്തോഷം പഠിച്ചവനെ എന്റെ മോൻ എസ് എസ് എഫ് കാരനായതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഉപ്പാന്റെ മനസ്സിലെ കുളിർമ എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാപ്പയുടെ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കും ഉമ്മ ഉമ്മ ഒരു വടിക്ക് പോകാൻ ഒഴുകുമ്പോഴേക്കും ഉമ്മാന്റെ ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കൊടുക്കുക ഉമ്മ ഡ്രസ്സ് അലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് തേക്കുന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉമ്മയുടെ ഡ്രസ്സ് ഉമ്മയുടെ പർദ്ദ ഇങ്ങനെ തേക്കുന്നു ഹലോ പർദ്ദ തേച്ച് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മ വന്ന് നോക്കുമ്പോ മക്കൾ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാവാറുണ്ട ഒന്ന് മൂളിയ ബീബിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട ഞാൻ ഈ ഈ ഈ മുൻഭാഗത്തുള്ള കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും മക്കളെ നിങ്ങൾ ഉമ്മയുടെ പർദ്ദ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പർദ്ദ തേച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്ത നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് തൊട്ട് വിയർപ്പിന്റെ നാറ്റം കൊണ്ട് അടിച്ച് വീശുന്ന ബലിയം തൊട്ട് വേറെ ഞാൻ പറയണ്ടല്ല എല്ലാം നമ്മുടെ ഉമ്മ അലക്കി തരും ഉമ്മ നമുക്ക് തേച്ചു തരും നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ തേക്കുമ്പോ ഉമ്മയുടെ പറതൊന്ന് തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല നാളത്തെ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം ഉമ്മയുടെ പറത ഇങ്ങനെ തേച്ച് ഉമ്മ എവിടെ എന്താ മോനെ ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് ധരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്
ഇൻഷാല്ലാ ആ സ്വഭാവം മതി ഒന്ന് നല്ല വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ഇവിടെ പതിന് പറ്റുന്നില്ല നല്ല സ്വഭാവം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ആമീൻ കുറഞ്ഞല്ലോ മക്കളെ ആമീൻ നല്ല സ്വഭാവം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എസ് എസ് എഫ് കാരുടെ സ്വഭാവം അത് നല്ല സ്വഭാവമാണോ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാറിക്കളിക്കാനുള്ള വഴി ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും സ്വഭാവം മോശമാണോ അടുക്കുന്നത് വരെ അകന്നു പോകും അകന്നു പോകും ചിലപ്പോ ഒരു കുട്ടി എസ് എസ് എഫിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വരിക ഞാൻ എവിടുന്നേലേക്കോട്ടെ ഇങ്ങക്കെ അത് ചോദിക്കാൻ ഇല്ലേ അതൊരു എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടി ചോദിച്ച ചിലപ്പോ ചോദിക്കുന്നോ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തവനെ അയക്കാൻ എസ് എസ് എഫ് എന്ന് കേട്ട അലർജി ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും അപ്പൊ വന്നിട്ട് നീ എവിടുന്ന ആടോ വരുന്നു ഞാൻ എവിടുന്നേലേക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്കെന്തോ അത് പാടില്ല നേരെ മറിച്ച് എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഞാന് ഇന്നലെ ഒരു ക്യാമ്പ് നടന്നിരുന്നു അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പാണ് അവിടെ പോയി വരും ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ ആ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ സഹോദരൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇനി കുട്ടിനെ ആക്ഷേപിക്കുക ആ സഹോദരൻ ഞാൻ ചെറ്റൻ ചെറിയൊരു പടി പറയാം ആ കുട്ടിയെ ഒരിക്കലും തന്നെ എസ് എസ് എഫ് കാരനെ ഈ സഹോദരൻ വിമർശിക്കാൻ വരില്ല പിന്നെ അയാളെ ഉമ്മ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടു അയാളെ ഉമ്മ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടു ഇവിടെ ഈ ഹോട്ടലിൽ കണ്ട കുട്ടി ഉണ്ടല്ല ഇയാളെ കണ്ടപ്പോ എഴുന്നേറ്റുന്ന ആ എസ് എസ് എഫ് കാരൻ അവിടെ വരുന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വന്നു നോക്കുമ്പോ കുട്ടി ഇന്ന് ഓതുന്ന് സുബാനല്ലാ ആ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടി ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ ഈ എസ് എസ് എഫിനോട് വെറുപ്പുള്ള ഈ സഹോദരൻ ഒരു നോട്ടം രണ്ടാമത് നോക്കി മൂന്നാമത് ആ സഹോദൻ ചായ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു മയ്യത്ത് എല്ലാം റെഡിയായി കൊണ്ടുപോയി മൂന്നിൻ്റെ അന്ന് ആ സഹോദരൻ വിളിക്കണം മോനെ ഉമ്മയുടെ മൂന്നാണ് മോൻ വരണട്ട എസ് എസ് എഫ് കാരനെ വിളിച്ചു ആ കുട്ടിയായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നത് ആ വീടിന്റെ പരിസരം മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആളുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നതൊക്കെ എസ് എസ് എഫ് കാരനായി പൊന്നുമോൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുന്നു കാരണം വീട്ടുകാരനായി പോയി അദ്ദേഹം പറയാ മോൻ ശ്രദ്ധിക്കണട്ട വരുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് മോൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ബാക്കി നോക്കി നിങ്ങള് ഇനി ആ സഹോദരന്റെ മനസ്സ് മൊത്തം ഈ കുട്ടി കാരണമായി എസ് എസ് എഫ് എന്ന കുടുംബത്തോട് സ്നേഹം ആ മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ശൈലി ഇപ്പൊ ഇതിന് പറ്റിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ നല്ല സ്വഭാവം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഏഴ് എത്ര പറഞ്ഞു മക്കളെ ആറല്ലേ ഏഴ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിയമത്തെക്കാൾ മസ്ലഹത്തിന് മുൻഘടന നൽകണം നിയമം നിയമത്തെക്കാൾ മസ്ലഹത്തിന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മസ്ലഹത്തിന്റെ അത് നേതൃത്വത്തിന് അറിയാം നേതൃത്വം എന്താ പറഞ്ഞത് നേതൃത്വം പറയാണ് അവിടെ ഇന്നത് ചെയ്യാ അപ്പുറപ്പുറം ചിന്തിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം ഒരു നേതൃത്വം ഒറ്റക്ക് വരുതെന്ന് പറയൂല നല്ലതുപോലെ കൂടിയിട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ജില്ലാ നേതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മുൻഗാമികൾ ഇവിടെയുണ്ട് അള്ളാഹു മുൻഗാമികൾക്ക് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇത് കാണുമ്പോ ഇന്നത്തെ നേതൃത്വത്തെക്കാളും സന്തോഷം മുൻഗാമികളായ ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ഒരു കാലത്തെ അധ്വാനം കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വെളിച്ചമാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ളവരുടെ അങ്ങേറ്റത്തെ പരിശ്രമവും മുൻഗാമികളുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുൻകഴിഞ്ഞ ജില്ലാ നേതാക്കൾക്കൊക്കെ റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിയമത്തെ മസ്ലഹത്തിന് മുൻഘടന നൽകണം നിയമം മുറാഹത്തുൽ ആദാബി ഔലാമിന ലഹ്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാനൊരിക്ക എന്റെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ പാറപ്പള്ളി ഇല്ലേ കോഴിക്കോട് കൊല്ലം പാറപ്പള്ളി അവിടെ സിയാർത്തിന് പോയി അപ്പൊ സിയാർത്തിന് പോയപ്പോ ഉച്ച സമയാണ് ഉസ്താദ് ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിട്ടാ പോകുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ കാലിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിയുണ്ട് അപ്പൊ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ പോകാൻ വെയ്യ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചു പോയപ്പോ അവിടെ ആ കബർത്ത മഹാന്മാരെ ആ മക്കാമില് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ആ മക്കാമ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഹാരിസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നാദിറ് അവര് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഉസ്താദിന് മുഖത്തേക്കല്ല വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ഉറക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അയാള് നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് അവ ഉസ്താദ് അയാൾ അടുത്തു പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കാലിലൊരു മുറി ഉണ്ടിട്ടാ നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുന്ന കാലൊരു മുറി ഉണ്
പറയില്ല അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ പക്ഷെ ആ ഒരു ഹിക്കുമത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏതാനാവട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് മുറാഹത്തുൽ ആദാബി ഔലാമുൽ ഹക്കാം നിയമത്തെക്കാളും വലുതായിരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് ചില മസ്ലഹത്ത് മസുലഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നേതൃത്വം അവിടെ ചെലത് പറയുമ്പോ എന്റെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇക്കൊല്ലം അങ്ങനെയായത് അതൊന്നും ഒരു ഇഹ്ലാസ് ഉള്ള പ്രവർത്തകന്റെ നാവിൽ വരേണ്ട വാക്കുകളല്ല പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ശൈലികൾ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ചില പ്രവർത്തകർ ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല അലഹമില്ല ഞാൻ ചോ കർണാടകയില് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇസ്മായി സഖാഫിയോട് ചോദിച്ചേ എത്ര ജില്ലയിൽ ഇപ്പൊ എസ് എസ് എഫ് സജീവടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് ജില്ലയിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുമ്പ് മംഗലാപുരം പേരിൽ കർണാടകയുടെ ഉടുപ്പി ജില്ലകളൊക്കെ ഞാൻ വാഴുന്നു വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് വരുമ്പോ ഇന്നത്തെ സംഘകുടുംബങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭൂതി അത് കുറച്ചൊന്നുമല്ല അന്നത്തെ അന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നവിടെ കർണാടക നിങ്ങൾ മറന്ന മക്കളെ കാന്തപുരത്തിന്റെ കർണാടക യാത്രകൾ മറന്നോ ഷെയ്ഖുലയുടെ കർണാടക യാത്ര കേരളത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നടത്തി ആ സന്തോഷം കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾ അപ്പൊ ചെല്ലറ മാറ്റം എന്നല്ല ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുള്ളത് വലിയ മാറ്റമാണ് അള്ളാഹു താല മുൻകടിഞ്ഞു പോലും ഇജ്ജത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിന് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൈലി വേറെ അത് അത് വേറെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും എന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് എനിക്ക് വലുത് അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്ത് വിഷയം വന്നാലും ശരി പ്രസ്ഥാനത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രീയം അത് ദീനിന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ സ്വഭാവമല്ല അതാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല റൂട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയൂല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രസ്ഥാനത്തോട് മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ഏഴ് ഞാനത് വായിച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നിയമത്തെക്കാൾ മസലഹത്തിന് മുൻഘടന എട്ട് നല്ല ഹിമ്മത്ത് മനക്കരുത്ത് നല്ല മനക്കരുത്ത് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ആടേണ്ടുന്നതല്ല നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ആശയം കുലു എവിടോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ആരോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ മക്കൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കാൻ തോന്നാറുണ്ട ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടിട്ട് നല്ല കാട്ടിയുള്ള കൽബ് അന്നത്തെ സംഘാടക സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആരോ എന്തോ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ അതെ നമ്മള് എസ് എസ് എഫിനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞു എ പി സ്ഥാനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞു അല്ലെ പൊന്മസ്ഥാനെ കുറിച്ച് സുലൈമാൻ സ്ഥാനെ കുറിച്ച് പേരുടുസ്ഥാനെ കുറിച്ച് അത് തന്നെ ശരി അത് ശരിയാണോ നോക്കി നിങ്ങൾ നമ്മൾ അയഞ്ഞൊരു ശൈലി ഒരഞ്ഞ ശൈലി ഒക്കെ നിങ്ങള് അല്ലോ പേരുസ്ഥാന ഇപ്പോ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് വളരെ കുറവാണ് അത് നമ്മക്കത് തന്നെ അല്ലോ അള്ളാഹു പേരുസ്ഥാന്റെ ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു കാലത്ത് ഒരു കാലത്ത് ഓടിച്ചാടി നിങ്ങളെ മംഗലാപുരമാവട്ടെ നാടിന്റെ ഏത് ദിക്കുകളിലും നീണ്ട ഒൻപത് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഏഴു മണിക്കൂറൊക്കെ നിന്നിട്ട് അവിടുന്ന് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മൂമിനിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തിരുന്ന ആ മുത്ത് പക്ഷേ നമുക്ക് തോന്നുന്നപ്പോ പേരുടുസ്ഥാനക്കാളും ഇപ്പൊ ഞാനാ കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് തോന്നിയ ഈ ഹൈവാൻ എന്തിനു പറ്റും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയെങ്കിൽ ഈ സഫീൻ എന്തിനു പറ്റും അപ്പോ നല്ലോണം അധ്വാനിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമ്മുടെ നേതാക്കളൊക്കെ ചില്ലറ നേതാക്കളല്ല പൊന്മളുസ്താദ് ഷെയ്ഖുനാക്കുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ തോന്നും അവരൊന്നും ഇപ്പൊ തീരെ പോരാ അവരൊന്നും ഇപ്പൊ സുന്നത്ത് ജമായത്തെ പോരാ ഇപ്പൊ സുന്നത്തമായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ഹിമ്മത്ത് നല്ല മനക്കരുത്ത് എന്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തോട് കടിച്ച എത്ര വലിയ കൊപ്പനാണെങ്കിലും ഉപ്പ് തൊട്ട കലം പോലെയാകുന്നതെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനല്ലേ അതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഹക്കല്ലാത്തൊരു കാര്യം നോക്കി നിങ്ങൾ ഹക്കല്ലാത്തൊരു കാര്യം ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും കാടെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലെ നിങ്ങൾ
ഒരിക്കലും തന്നെ വലിയ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പോലും നമുക്കുണ്ടാവരുത് ഞാനതല്ല പറയുന്നു പക്ഷേ ഏത് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്തല്ലേ മുസൈൻമത്തിൽ കഥാബ് വന്നത് അല്ലെ മുസൈൻ ഒന്ന് മൂടി മക്കളെ ഏ നിങ്ങൾ സമയമായില്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ പൂട്ടുക മുസൈൻമത്തിൽ കഥാബ് വന്നത് മുസൈൻമത്തിൽ കഥാബ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അന്ന് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്താ അല്ലൂടെ ഞാൻ നബിയാണ് ഞാൻ നബിയാണ് എന്താ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ അവിടുന്ന് സ്വഹാപത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരാളെ കണ്ണിന് കാഴ്ച പോയി റസൂലാനോട് പറഞ്ഞു തടവി കൊടുത്തു കാഴ്ച കിട്ടി അപ്പൊ മുസൈൽമത്തിനോട് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നബിയല്ലേ മുഹമ്മദ് കണ്ടു കാണാത്തവർ കണ്ണ് തടവി കൊടുത്ത കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടും എന്നാണ് നിങ്ങളാ എന്നാ കൊണ്ടുപാടോ മുസൈൽമത്തോടെ കൊണ്ടുപാടോ ആരാ കണ്ണു കാണാത്തവൻ കൊണ്ടുവന്നു വരത്തെ കണ്ണ് തടവി കൊടുത്തപ്പോ ഇടത്തെ കണ്ണ് അങ്ങ് തുറച്ചു ഇടത്തെ കണ്ണ് തുറച്ചു അപ്പൊ തിരിഞ്ഞില്ല അവന് കള്ളനാണെന്ന് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇല്ല ആളിപ്പ ഹക്കാടെന്ന് തിരിഞ്ഞ കാരണം വലത്തെ കണ്ണ് തടവിപ്പ എടുത്ത് തെറിച്ചില്ലേ അതൊരു മൊഴിജിതത്തല്ലേ അവര് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ അത് ഏത് കാലത്തുണ്ടാവും അപ്പൊ ഏതൊരു നല്ല വഴിയുണ്ടോ അവിടെ വേറെ രൂപത്തിൽ വരും എന്നതുപോലെ മഷായഹന്മാരും ഔരിയാക്കളും സ്വാലിഹികളും തൊരീക്കത്തിലുടമകൾ അള്ളാഹുരടക്കം മതത് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഒരിക്കലും തന്നെ മഹാന്മാരെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കരുത് മഷായഹന്മാരെ ചെറുതാക്കരുത് തൊരീക്കത്തിന്റെ അഹിരുകാരെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കരുത് പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോ കള്ള തൊരീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ കുറെ വരും അള്ളാഹു താല വേണ്ടാത്തൊക്കെ റബ്ബ് നമുക്ക് ആക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മള് അടിച്ചാക്ഷേപിക്കുക എന്ന ശൈലിയല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് കള്ളത്തൊരീക്കത്തിന് അഹിരുകാര് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ മക്കൾ നിങ്ങളൊന്നും കേൾക്കൂല ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുത്തം വന്ന് ഒരുത്തം വന്നിട്ട് എന്താ ഉസ്താദ്മാരുടെ അരികിലെ വാ വീട് റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഉസ്താദ്മാരുടെ മുന്നിൽ ഇവിടെ എന്തൊരു അപ്പൊ എന്താ വാ ഇവിടെ ഒരു വാസന ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വാസന അറിഞ്ഞാലേ ഇയാളെ ധാരണ എന്താ അറിയാ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന ഇയാളെ കൈപ്പിടിച്ചവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാസന അടിച്ചു വീശുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഗതികേടൊന്നുമില്ല അതൊന്നും കേൾക്കല്ലേ അപ്പൊ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഇതെ ഇവിടെ എന്തൊരു വാസന അയച്ചു അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ആ വാതിൽ തങ്ങൾക്ക് കക്കൂസാണ് കക്കൂസിലെ വാസന അത് ഉസ്താദ് തിരിഞ്ഞു ഇപ്പം ഷെയ്ഖാണ് ഇപ്പം കള്ളനാണെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ ഷെയ്ഖ് കുറെ മുരീദന്മാരും കൂട്ടി പോയി മമ്പറത്ത് മമ്പറത്ത് മക്കാമിൽ ചെന്നിട്ട് നേരെ പെട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ല ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നിട്ട് തള്ളവരിലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടുന്നു അപ്പൊ മുരീദന്മാർ എന്തേ മലക്കാള് നിറഞ്ഞിട്ട് കാല് കുത്ത സ്ഥലല്ല നിങ്ങൾ ആരോ കാല് കുത്ത സ്ഥലല്ല എന്നിട്ട് അതോ പഴക്ക മുരീദന്മാർ ഇഞ്ഞ് പറയണ്ട ഏ മുരീദന്മാര് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്നിട്ട് നേരെ അകത്ത് മമ്പറത്ത മക്കാമിന്റെ ഉള്ളിലകത്തി അല്ലോ അപ്പൊ എന്തേ മമ്പറത്ത പാപ്പ ഇപ്പൊ അങ്ങ് പോയി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കി ഇത്ര അടുപ്പുള്ളവരാണ് പാപ്പ അങ്ങ് പോകുവോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കാട് അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം തരത്തില് ഒരുത്തണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്ത മമ്പറത്ത് അത് പറഞ്ഞ അവിടെ ചില ഉസ്താവന്മാർക്കൊക്കെ ആടി ഒരുത്തണ്ടായിരുന്നു മമ്പർ എന്താണറിയാ ഇങ്ങോട്ടോ നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇത്ര രൂപയുണ്ട് ആ ഉസ്താന പോക്കർ ഇങ്ങനെ എണ്ണീറ്റ് നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ പോക്കറ്റിൽ ഇത്ര മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അല്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇതൊന്ന് പറയാ നോക്കുമ്പോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലോ അപ്പോഴേക്ക് എന്താ വലിയ മഹാനാട്ട ആകെ പ്രശ്നായില്ലേ അങ്ങനെ വേറൊരുത്തർ ഇങ്ങോട്ട് പോടോ അങ്ങനെ ആകെ അതിൽ ഒരു ചൂടനെ അവിടെ ചൂടുണ്ട് അപ്പൊ പേര് പറയണ്ട ഒരു ചൂടുണ്ട് കാണിച്ചാല ഇയാളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അപ്പൊ എന്താ അറിയ ഇങ്ങള് ഇവർക്കൊരു പത്തുനൂറ് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ബസ് വന്ന ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് അപ്പുറം പേർക്ക് ഈ വിളിക്കണക്കാരെന്ന് അറിയങ്ങള് ഇയാൾ കൊടുത്ത് ഇയാൾക്ക് അറിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ല അവരെ പോക്കറ്റ് എത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അവരെ വിളിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ മക്കളെ അങ്ങനെ വേറൊരു ബസ് വരുമ്പോഴേക്കും വേറെ ചില ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഈ ഈ ചൂടെന്നുണ്ടല്ല ഇയാൾ നോക്കിക്കാണ് പിറ്റത്തെ ദിവസേ ഇങ്ങനെ ഇയാൾ വിളിച്ചു ഡോ നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇത്ര കാശ് നിന്ന് അപ്പൊ ഈ ചൂടം പറയോ എന്റെ പോക്കറ്റ് എത്ര പറയോ 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 എന്റെ പോക്കറ്റ് എത്ര കാശുണ്ട് പറയോ കുടുങ്ങിയില്ലേ കുടി കിട്ടുന്നു പറയോ എന്റെ പോക്കറ്റ് എത്ര കാശ് പറയോ ഔലിയക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കൊടുത്തിലേ ഔലിയെ അങ്ങോട്ട് ചൂടനാണ് എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ
ഏത് ബിദ്അത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലലാലത്തിന്റെ ശേഖാണെങ്കിൽ തുറന്നടിക്കും മഹാന്മാരോട് വല്ലാത്ത മഹബത്തുള്ളവരാ നമ്മുടെ നേതൃത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ മഹാന്മാർ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എടിയിൽ വെച്ചൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നല്ല ഹിമ്മത്ത് മനക്കരത്ത് എന്തോന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് എന്താണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മളാകെ പോയി ആരോടേക്കാൻ പറയുന്നറിയാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യദർശനോട് വന്നിട്ട് പറയാ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പയ്യട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രവർത്തനേ പോയി ഞങ്ങളെ മഹല്ലിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്തേ അവിടെ ഇങ്ങനെ എസ് എസ് എഫ് കാർ ഇന്നതാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോടത്ത് ഇന്നതാ കേട്ട് അത് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഓരോന്നും എന്തോന്ന് കേട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് തല വെക്കാൻ പയ്യ ഞങ്ങൾക്ക് തല നിർത്താൻ പയ്യ ആരോടാ പറയണ നേരങ്ങള് യൂണിറ്റിലെ ഒരു ഒരു കുട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോടെ ഇവർക്ക് തല നിർത്തി നടക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ നേതൃത്വത്തിനുള്ള വിഷമം യൂണിറ്റിലെ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കുട്ടികൾ പറയും നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളല്ലേ പ്രവർത്തകർ അരികിലേക്ക് പോകുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പോകുന്നുണ്ട് മക്കളെ എല്ലാരും പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് അവിടെ എന്താ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ശരി ഹിമ്മത്ത് മനക്കരുത്ത് മലപോലോത്ത പ്രശ്നം വന്നാലും അതിലും വലുത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നേതൃത്വം അത് പറയും നേതൃത്വത്തിന് കഴിയും നമ്മുടെ നേതൃത്വം ചില്ലറക്കാരൊന്നല്ല വലിയ മഹാന്മാരാണ് അഭിനന്ദനായ ഷെയ്ഖുന നൂറുൽ അലമ എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന താജുൽ അലമ നവർ അള്ളാഹു മറക്കത പടച്ചവരെ അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എത്ര വലിയ മുത്തുകളാണ് പ്രവർത്തകരെ എത്ര വലിയ 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 മുത്തുകളാണ് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തു പോകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തൂർത്തങ്ങൾ വൈലത്തൂർത്തങ്ങൾ വഫാത്തായി വലിയ മഹാനായിരുന്നു വൈലത്തൂർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ കൽബിൽ വല്ലാതെ നിറച്ചൊരു പദമായിരുന്നു വൈലത്തൂർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എ പി ഉസ്താദ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ചെയ്യണം എ പി ഉസ്താദ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയ മക്കളെ പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ലേ പന്ത്രണ്ട് വരെ എന്നോട് പന്ത്രണ്ട് വരെ എന്തായാലും പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു നേതൃത്വം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പതിനൊന്നരക്ക് നിർത്തിയിരുന്നു കേട്ടാ അതെ അതെ ആ അപ്പോ അവർ ഇല്ല ഇനി ഇനി നിങ്ങള് നിങ്ങളെ ക്ഷമ ഞാൻ പരിശോധിക്കൂല ഇനി ഇനി ഞാൻ നിർത്തും എന്നോട് തുടരാനാ പറയണത് ഇനി ഞങ്ങളെ ക്ഷമ പരിശോധിക്കൂല അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് വൈദ്യത്തൂർ തങ്ങള് അത് എന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കളുടെ കൽബിൽ തറക്കാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ എ പി ഉസ്താദ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യൂസുഫ് ഗോയെ മരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാ ചെയ്യണം എന്താ തങ്ങളെ ആ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത് പല ഉസ്താദുമാരും പറഞ്ഞു ഞാനിത് കേട്ടുകളും എല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് വിഷയത്തിൽ എന്താ തങ്ങളെ അങ്ങനെ വാക്ക് അപ്പോ വൈദ്യത്തൂർ തങ്ങൾ പറയാം എ പി ഉസ്താദ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ മരിച്ചാല് എ പി ഉസ്താദിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വൈലത്തൂർ തങ്ങളുടെ ഖബർ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത വൈലത്തൂർ തങ്ങളുടെ ഖബർ പ്രകാശിക്കും അത്രമാത്രം നന്മകൾ ചെയ്തൊരു മുത്താണ് എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്റെ കുട്ടികളോട് കൊച്ചനുജന്മാരോട് പറയട്ടെ എ പി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് വൈലത്തൂർത്തങ്ങൾ വൈലത്തൂർത്തങ്ങൾ വഫാത്തായത് എ പി ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായി വൈലത്തൂർത്തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഉസ്താദ് വന്നു അവിടുത്തെ ഓരോ സമയവും അവിടത്തേക്ക് ചെയ്തിരുന്ന രംഗങ്ങളും വൈലത്തൂർത്തങ്ങളുടെ ആശയായിരുന്നു അത് വൈലത്ത് ആ ഷെയ്ഖുന നിങ്ങൾ ആ ആ ഒരു പദം ആ നാവിന്റെ കനം വൈലത്തൂർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ മുത്ത് പടച്ചവരെ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുള്ള ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരൻ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് നിശിഫ് കൊടുക്കണേന്ന് എ പി ഉസ്താദ് ദ്വാരന്ന മോനെ നിനക്കത് പോരെ നിനക്ക് ആ ദ്വ
ദുആ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവസ്ഥാന കാണണം ഞാൻ അയാളെ കുറെ അനാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് തെറിപ്പൂര നടത്തിയ ആളാണ് അപ്പൊ മീനയിൽ വെച്ച് കണ്ടു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ പോകുകയാചേരും ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ നിങ്ങളെ മക്കളെ ഉറങ്ങണ്ട ഇത് ഉറങ്ങലിട്ട് അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഉറങ്ങിക്കോളൂ ഇതാണ് കേൾക്കി അപ്പോ ഉസ്താ ഈ ഉസ്താ വിഷയം ആജ് ചെന്നിട്ട് പറയും ഉസ്താദെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നായ പന്നി എന്ന് വരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ വിളിച്ച നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം ഉസ്താദ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അപ്പോ ഈ ഉസ്താദ് പറയാണ് യാജിനോട് അജരെ അത് പറഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ പൊരുത്തപ്പെട്ടെന്നിട്ടുണ്ട് ആരോടൊന്നുമില്ല ജീവിതകാലത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മ ചെയ്യണം ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അപ്പപ്പം ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടൊടുക്കും വ്യക്തിപരമായി ആരോടൊരു വെറുപ്പുമില്ല അള്ളാഹു ഷെയ്ഖിനാക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ മക്കളോട് പറയട്ടെ ഈ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ദ്വാ മോനെ നിനക്ക് കിട്ടിയാൽ നിൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് കിട്ടിയാൽ നിൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് പോരെ മോനെ ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള വേറെ തരില്ലേ അള്ളാഹു ബറക്കത്തിൻ്റെ അഗ്രികാരിൽപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മൾ സാധുക്കളാണ് നമ്മൾ പാവങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്ത് അന്നവർക്ക് ബൈക്കില്ല ഇവർ നിങ്ങളെപ്പോലെ യൂണിറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണില്ല വിളിക്കാൻ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവർക്ക് ബൈക്കിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെയുണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്ന ഒരു രംഗം ഒരു വാക്ക് കൂടെ ഇത് നീട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട നിങ്ങൾ തോന്നരുത് അത് നിർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ സി എസ് ബീരാൻ മുസ്ലിയാർ നവറല്ലാഹു മറത്തു ഞാൻ അത് എന്റെ അനുജൻ എന്ന നിലക്ക് എന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികളോട് ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടം ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ വീരാൻ ഉസ്താദിന്റെ അരികിൽ ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മുടെ തരുവട സാഹിബ് ഐ പി പി പുസ്തകത്തിൽ ഗുരുവടികൾ എന്നൊരു പുസ്തകം മലയാളത്തിലാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കാണാൻ പോകും അങ്ങനെ വീരാൻ ഉസ്താദിന്റെ അരികിൽ ചെന്നു ബീരാൻ ഉസ്താദ് ഒരിക്കെ പറഞ്ഞു എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊന്നൊരു വിഷമമില്ല ഇപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ തന്നെ മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനം ഇത് ഈ ഈ ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് പ്രവൃത്തി നമുക്ക് മീറ്റ് ക്യാമ്പ് കൂടാൻ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഓഫീസില്ല ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾക്കല്ല ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഹിജറ തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾക്കല്ല ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ ഓരോ സംവിധാനങ്ങളല്ലേ അപ്പോ വീരാൻ ഉസ്താദ് പറയാ ഞാന് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് എസ് വൈ എസ് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീരാൻ ഉസ്താദ് പറയാ ഇത് കേൾക്കി മക്കളെ ഇത് ഉറങ്ങല്ലിട്ട ഇത് മാത്രം ഒന്ന് കേൾക്കി വീരാൻ ഉസ്താദ് പറയാ ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കാ എസ് വൈ എസ് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അന്ന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക കുറെ നടന്നു 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 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു നല്ല വിശപ്പ് അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്ന് ബോർഡ് വെച്ച ഒരു ഗേറ്റ് കണ്ടു അപ്പോ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജാതിയക്കാരൻ തോന്നുമല്ലോ അപ്പോ അവിടെ ചെന്നു ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ എത്തി അപ്പൊ ഒരാള് വന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്ക എന്താ മൈലേരേ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഭാഷ ചിലപ്പോ പല നാട്ടിലും പല ഭാഷയൊക്കെ എന്നറിയില്ല ചിലടുത്ത മെയിലേരേ നയക്കാരാ മെട്ടാ മിളകി ചരിച്ചിട്ട് മെയിലേരേ എന്ന് വിളിക്കും അത് കേട്ടാ തന്നെ ചിലടുത്ത് ഇടങ്ങാരായിക്കാരൻ ചിലടുത്ത് മൈലേരേ എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ എന്താ മക്കളെ വിളിക്ക നിങ്ങൾ മുണ്ടണില്ലട്ടാ നിങ്ങളിപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് ഇടങ്ങാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ എന്താ മേലേരേ അപ്പൊ ഒന്നും മുണ്ടിയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈ വയറ്റിൽ കൈ വെച്ചു ബിരാൻ ഉസ്താദ് പറയാ മക്കളെ ഞാൻ വയറ്റിൽ കൈ വെച്ചു അപ്പൊ എന്താ മേലേരെ വിഷപ്പുണ്ടായിച്ചു അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ തല കുലുക്കി അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ആ പാത്രം അടിക്ക മേലേരെ ഏത് പാത്രമായിരുന്നു എസ് എസ് എഫ് കാരെ നോക്കുമ്പോ നായക്ക് തൊട്ടടുത്ത നായക്കൂടുണ്ട് മനസ്സിലാണ്ട പറയുന്നത് നായക്കൂടുണ്ട് നായക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാത്രമുണ്ട് താടെ ബിരാനുസ്താദോട് പറഞ്ഞു ആ പാത്രം എടുക്കുമേലേ ബിരാനുസ്താദ് പറയാ മക്കൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കളെ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ പാത്രം
അവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു ഓഫീസ് ഇല്ല ഒരു പള്ളിയില്ല ഒരു മദർസ ഇല്ല ഒരു കോളേജ് ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പെട്ടിക്കടയുടെ അരികിൽ വരാന്തയിൽ ചുരുണ്ടു കടന്നു ഞാൻ ആ പെട്ടിക്കടയുടെ വരാന്തയിൽ പൂട്ടിയ പെട്ടിക്കട പുറത്ത് ഞാൻ ചുരുണ്ടു കിടന്നു സുബിഹി ബാങ്ക് വിളിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സുബിഹി ബാങ്ക് വിളിച്ചു എഴുന്നേറ്റപ്പോ എന്റെ മടിയിൽ ഒരു നായ തലവെച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ബിരാനുസ്താദ് പറയാ നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് വേറെ തുണിയില്ല ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് മൊല്ലാക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു തുണി തരുവോ ഒരു തുണി തരുവോ എന്റെ തുണിയിൽ നായ തലവെച്ച് കിടന്നിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ ബീരാനുസ്താദ് പറഞ്ഞു എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഓഫീസ് ഉണ്ട് നല്ല നേതൃത്വങ്ങളുണ്ട് നല്ല നല്ല കൂടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിഷമല്ല തന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം മക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബീരാനുസ്താദ് കണ്ണീരൊടുക്കി കിടന്നത് മറക്കാനായിട്ടില്ല ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മറക്കാനായിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കൾക്ക് വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഫലഭാഗത്തുമുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഈ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ നഫർ അള്ളാഹു മർക്കദ ഹസൻ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഈ കെ മക്കളെ ഒന്ന് ഉറക്ക ചെല്ലി ഈ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ നഫർ അള്ളാഹു മർക്കദ ഈ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർക്കദ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ഈ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ഒരിക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കോടിക്കോടി പടയെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പടയെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്ക അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മാഷാല്ല അന്ന് രണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ കോഴിക്കോട് പടയെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹസൻ ഉസ്താദിന്റെ വീട് ഇവിടെ അന്വേഷിക്കാൻ അപ്പൊ ഈ ഹസൻ ഉസ്താദിനെ കണ്ടു ഉങ്ങൾ ഉറങ്ങലിട്ടാ എവിടെ നമ്മളെ ചോട്ടക്കുട്ടി ഉറങ്ങണ ഇല്ല ആ അത് ചോട്ടൊന്നല്ല അത് നേതാവാണ് അത് ശരി ഞാൻ ചെറിയ ആൾക്കാരച്ചു നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം കേട്ടാ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അസൻ ഉസ്താദ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അസൻ ഉസ്താന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കായി എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ അസൻ മോരിയുടെ വീട് എവിടെ വെച്ചു ഞാൻ പറയണം ആശയം മനസ്സിലാണ്ട ചോദിക്കരുത് ആരോടെ മക്കളെ അസൻ മോരിയരോട് എസ് എസ് എഫ് അസൻ മോരിയുടെ വീട് എവിടെ വെച്ചു അപ്പൊ എസ് എൻ ഉസ്താദ് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് മക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോ അസമൂരര് ഏത് അസമൂരർ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണേ വെച്ച് ഏത് അസമൂരർ ചോദിച്ചപ്പോ ഈ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് റസൂറുള്ളാന്റെ ഉമ്മ നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരാ കാരും നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുത്തം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മറുപടി പറയണം അസൻ ഉസ്താദ് പോകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് തളങ്കരയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ അസൻ ഉസ്താദ് പോകുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാനാണ് ഡേറ്റ് ചോദിക്കാനാണ് അപ്പൊ അസൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞേ ആ അസൻ മൂലര് ഞാനാണ് മക്കളെ അല്ലോഹോ കള്ളത്താടി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ നല്ലോടകെ ചീത്തറിഞ്ഞിരുന്നു നല്ലോടകെ ചീത്തറിഞ്ഞു കാരണം ഇത് അസൻ ഉസ്താദാണ് ഈ മക്കൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തെ കാണാം ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരം എവിടെ വെച്ചു ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോട് ആ ഉമർ ഞാൻ തന്നെയാണ് നല്ലോണം അങ്ങ് ചീത്ത കിട്ടു ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അത് പോട്ടെ അത് നല്ല രസകരമായ സംഭവം അപ്പോ ആ എസ് എം മോരി ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അങ്ങ് ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല കുട്ടികൾ മറുപടി ഒന്നുമില്ല കൊറേ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല പിന്നെ എന്താ വിളിക്കണത് കാമന്ന സല്ലം പണ്ട് ചില പഴയ ആളുകൾ പഴയ തമാശക്കൊക്കെ ബാതിലൊക്കെ പറയും വെണ്ടങ്ങ വൈതലങ്ങ 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 ഏർ പറയുമ്പോ അതേപോലെ ഒരാള് അനാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോ കുമ്പളങ്ങ എന്നറി വീണ്ടും തെറി വിളിക്കുമ്പോ വൈതലങ്ങ അറി അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടല്ല ചില ഒരു ശൈലിയാണ് അസൻ ഉസ്താദ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കുട്ടികളെ അസൻ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഇരുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടി എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കൾ അങ്ങ് പോയി ഓട്ടി ചെന്നു അപ്പൊ എന്റെ അണ്ടോൺ ഉസ്താദ് വരുന്നു അണ്ടോൺ ഉസ്താനെ കണ്ടവരുണ്ടാ ഏർ അണ്ടോൺ ഉസ്താനെ കണ്ടവര് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ഈ നേതൃസ്ഥാനത്തെ കണ്ട് അണ്ടോൺ ഉസ്താദ് വരുന്നുണ്ട് വന്നപ്പോ അണ്ടോൺ ഉസ്താദ് അസൻ ഉസ്താദിന്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോഴേ ഓടി ചെന്നിട്ട് തലപ്പാവങ്ങ് വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കടന്നോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അസൻ ഉസ്താദ് അവിടെ ചുരുണ്ട് കടന്നു എസ് എസ് എഫിന്റെ
കെട്ട കോഴിമുട്ടേറ്റിലേറെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയുമോ പേരുസ്ഥാനം പോലെ ഒക്കെ നല്ലോണം കൊണ്ട ആളുകളാണ് അള്ളാഹു നേതൃത്വത്തിനൊക്കെ വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കൊണ്ടു അങ്ങ് കൊണ്ടിട്ടെ അണ്ടോണസ്താദ് എന്ത് ഹിമ്മത്തറിയോ നല്ല മനക്കരത്തോടുകൂടെ ഒന്നുമില്ല പ്രസംഗിക്കന്നെ പ്രസംഗൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുത്താലിമീങ്ങളൊക്കെ കൈ കൊടുക്കലോ പോയിട്ട് മുസാഫ ദ്വാരക്കാനൊക്കെ പറയില്ലേ എല്ലാവരും പോയിട്ട് ദ്വാരപ്പിക്കണ് അവസാനം ഒരു മുത്താലിം ഇങ്ങനെ ചെന്ന് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അണ്ടോണസ്താദ് പറയും മോനെ ഈ കുപ്പായ നരക്കി തരുവോ നാളെ എറണാകുളം ഭാഗത്ത് പോകണം വേറെ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല വേറെ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മഹാന്മാരൊക്കെ നല്ല സഹിച്ചു എൻ്റെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് വിഷമങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല കഴിവുള്ള നേതൃത്വം ഈ നല്ലാഹു ഞാൻ ഇവരെ ഇരുത്തി ഒന്നും പറയുന്നില്ല നല്ല കഴിവുള്ള നേതൃത്വത്തെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിലല്ല കൊടുക്കൂല ഇവിടെയും ആഹ്രത്തിലും അള്ളാഹു താല നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒരു സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു താല നമ്മെ കൊടുക്കുകയില്ല അവൻ്റെ ഹിഫുദ് നമുക്ക് നൽകും നല്ല ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ എസ് എസ് എഫ് കാരായ ഞങ്ങളുടെ അനുജന്മാരോട് ഈ ക്യാമ്പ് നാളെ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഉസ്താദുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉപദേശം കേട്ടു പോകുമ്പോ ഞാൻ നല്ലൊരു ഇഹ്ലാസുള്ള പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നല്ല മുഖ്ലിസ്യങ്ങളായ എസ് എസ് എഫ് കാരിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളും ദ്വാ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ദ്വാ ചെയ്യും അസ്സാം